Msikilizaji, karibu katika simulizi mpya ya mapenzi fupi iitwayo Tabia za mke wangu zilivyonifanya nitembee na house girl. Jamaa anatusimulia anaanza kukutuambia. Na hakikisha unasikiliza, unajifunza na hakika utaburudika pia kupitia simulizi fupi ya mapenzi. Anasema kwamba kulikucha mapema asubuhi kama kawaida ya nyumba nyingine ambapo mke humwandalia mumewe mambo ya nyumbani kama maji ya kuoga, chai na nguo za kuvaa pindi anapotaka kwenda kazini. Lakini sio kwa mke wangu Joanita, ambaye si kwamba alikuwa ajamka hapana. Alichamka mapema asubuhi lakini alikuwa yuko busy na simu njanja, ni smartphone kubwa ambayo nilimnunulia mimi mwenyewe kwa pesa zangu. Akibofia bofia tangu saa kumi na moja alfajili mpaka saa kumi na mbili na dakika kadhaa hivi. Nikajinyosha nyosha tu kunikiona mtizama ndo asubuhi nilimsalimia safi ndo jibu aliyokuwa amenipa msikilizaji la mkato tu huko akiwa anaendelea kutizama simu yake ambayo alikuwa ameguzia upande mwingine tena akiwa na tabasamu nikasogeza uso wangu kutaka kutazama kilichomfanya tabasamu huenda na mimi nikali nimepata tabasamu kama lake asubuhi asubuhi lakini akawahi simu yake na kuificha nisione vipi si rusi na mimi kutabasamu asubuhi mke wangu <laughs> wala vya kawaida tu okay Nitikisa kichwa na kuinuka kitandani nikashuka nikiwa niko kifua wazi na kwenda moja kwa moja kuchukua mswaki wangu na ikombe cha maji ili nielekee bafu nikajiandae. Kaka na kusalimia bali za asubuhi. Nisalimiwa na dada wa kazi aitwa Debora ambaye kumbe alikuwa amenisalimia mara kadhaa na siku mwitikia kwa sababu mawazo yangu yalikuwa mbali sana. Oh Debora, salama vipi za kwako? Salama kaka kwani upo sawa? Aliuliza dada huyo ambaye tulimleta kwa ajili ya kumsaidia mke wangu kazi ambaye ana mtoto wa miaka mitatu. Msaidie kazi za hapa na pale na hilo lilikuwa ni wazo la mke wangu mwenyewe. Uh, nipo sawa ni bora. Uh, nipo sawa kabisa. Mbona mm, nimekusalimia mara tatu na hujanitikia? Inaonekana kwamba ulikuwa una unawaza mbali kweli eh? Ah kawaida, unajua asubuhi ya kile yote nakuwa ipo kwenye kazi. Kweli kaka. Aya, majukumu mema mimi naenda kuoga niondoke. Eh nimekuandalia maji ya kuoga kaka. Maji ya kuoga? Eh. Debora, kwa nini unajisumbua namna hiyo? Ah, nimeona kwamba unapata shida kujiandalia mwenyewe kila siku. Aliongea na dada ambaye huvaa magauni makubwa, mapana na marefu kutokana na sheria aliyopewa na mke wangu. Asa kutokana na maumbile yake makubwa. Jabani, uh, asante. Uh, haya, nipo jikoni na kutengea chai unywe. Hapana, uh, usijipe shida debora. Mimi na kuonea huruma kaka Edi kwa jinsi ambavyo unavyopata shida asubuhi kuandaa tu maji ya kuoga chai na na nini? Hebu malizia. Tukamsikia mke wangu ambaye alikuwa amesimama kwenye mlango wa chumba akituangalia. Kumbuka na tusikilize bwana. Sita de bora. Hmm? Unapata shida unapomwona mke wangu anahangaika maji ya kuoga, eh? Chai na nini? Rudia. Shikamo dada. Dada huyo akazi ni house girl kabila msukuma alimsalimia kwa kupiga goti la kujichuma. Sihitaji shikamo yako nataka jibu. Hamna dada, nilikuwa tu nina shenzi kabisa wewe. Unashindwa kufanya majukumu yako unangangania tu kuwasemesha waume za watu. Alimshika sikio kamvuta kwa nguvu. Dada sikio linauma. Mke wangu, uh, mambo gani hapo unayafanya? Unamuumiza? Inabidi nimtetee msichana huyo wa miaka ishirini lakini mwenye mwili mkubwa kama mnavyojua wasukuma bwana. Walivyojaliwa mbili, huwezi kabisa kumzania kama na miaka ishirini tu mpaka akwambie na uthibitisha mwenyewe. Toka hapa, kuna kazi ya kuosha vyombo kule jikoni umekaa kusimama sema umesimama hapa. Alimkaribia akampiga kibao cha mgongoni. Debora akaondoka mbio mbio akishikilia gauni lake refu ambalo lilikuwa linamfanya akimbie kwa tabu kwa sababu litaka kumwangusha huku nyama za mwili wake hasa makalio. We, yalivyokuwa makubwa yakitikiseka tikiseka. Nikamwona mke wangu akimtizama kwa hasira huko akisonya. Mambo gani sasa ambayo unayafanya mama? Eh? Na wewe usintibua umesikia? Eh? Mnasimamishana hapa mnaongeleshana nini? Alikuwa nisalimia tu ningefanya jinsi sasa. Eh? Aoni vibaya kusalimiana na kujuliana hali. Tena nitamwamisha na kumleta usigero mwingine hapa. Kaukosea nini dada watu kwani? Ya utajua hujui. Alinijibu na kusonya akaondoka kiniacha nikiwa nimesimama huko nikiwa nimejishika kiono nikiwa na mshangao. Hivi huyu mwanamke siku hizi ana nini huyu? Nikajiuliza mwenyewe na kutikisa kichwa tu na kusikitika kisha nikaelekea chumbani kwa mtoto wetu wa kiume aitwaye Eric na kumchungulia. Akiwa bado amelala kitandani kwake lakini alikuwa amelala vibaya shuka alikuwa amlitupa pembeni. Nikamfuata na kumfunika vizuri kisha nikaelekea bafuni kwa ajili ya kuoga. Nikakuta kweli kulikuwa kuna maji ya kuoga yameshatengwa na dada wa kazi ni house girl Debora. 
tena ya moto kidogo nikaoga na kurejea chumbani kamkuta mwanada huyo jikoni akiwa naosha vyombo kwa kiimba nyimbo za kwao za kisukuma nikamtazama kwa sekunde kadhaa akiwa bado hajaniona ndipo akageuka oh, oh, kaka Edmundi Debora e, ndo tunaosha osha vyombo hapa okay vizuri asante kwa kunitengea maji ya kuoga usijali kaka Alijibu akitabasamu nami nikatabasamu na kuonea safari ya kuelekea chumbani na ndipo nikaanza msikia mke wangu akiwa anazungumza na simu nje na sio ndani na ndipo nikaamua kwenda mlangoni kumtizama. Jamani baba mchungaji Amina aliongea kwa kudeka na aliponiona akakata simu inaonekana alikuwa bado hajamaliza maongezi. Am um, nilikuwa naulizia parfum yangu umeyamisha pale? Nilizuga. Parfum yako siilisha? Ah okay. Halafu nitasafiri kesho. Wapi tena? Kuna huduma tunaenda kuifanya mbea kwa siku tatu na mchungaji. Kuna mkutano wa injili tumealikwa kule. Yeye atahubiri na mimi ni kama mwimbaji wa nyimbo za injili. Chwanita mke wangu. Mbona safari nyingi siku hizi? Juzi tu merudi kutoka Arusha kihuduma leo tena. Sasa mimi nafanyaje wakati ni mwimbaji wa nyimbo za injili na ndio kazi yangu bwana nipatie pesa? Wewe kazi yenyewe umefukuzwa. Unafanya kibarua tu sasa hivi. Eh? Tutakula nini sasa na kile kiwanja tutajenga vipi sasa? Ah, Sijamaanisha hivyo nime sitaki maswali. Safari nimeshalipewa tiketi tena ya ndege. Kuondoka na ondoka tu full stop. Sikuagi nakupa taarifa. Na kila siku safari tena za kulala huko huko. Kila mara mchungaji mchungaji hivi ni mchungaji gani huyo asiyejua kwamba ni mke mtu? Eh? Hata kama ni mwimbaji wa nyimbo za injili, wewe bado ni mke mtu. Kwa hiyo unawaza naenda kufanya nini? Kulala na mchungaji au? Sio hivyo ila ila nini? Ndio unachowaza hicho. Utalaniwa kwa mawazo yako ya hovyo wewe. Alijibu akaondoka kwenda ndani mbio mbio akiwa amejawa na hasira. Na mimi nikawa nimejawa na hasira kwa sababu siku hizi safari zimezidi na mikesha kila siku mpaka naanza kushikwa na wasiwasi. Joa, Joa, nilimuita lakini alinisonya tu ikabidi nipandishe ngazi kumfuata. Na nikamkamata mkono wake nikitaka kumsimamisha lakini cha ajabu alinisukuma mzima mzima nikaanguka na kufikia kukaa chini kitako. Nikabaki nikiona shangaa sira za mke wangu ni za aina gani mpaka eti amefikia kiwango cha kunisukuma. Eh. Jamani. Jamani wangu, unafikia kiwango cha kunisukuma? Sasa ulikuwa ni shika ili weje. Nianguke ama? Aliuliza swali badala ya kujibu na haraka haraka akawa ameondoka kwenda chumbani akiniacha na tauro langu nilikuwa nimejifunga tu nikiwa na mtizama kwa mshangao. Nikiwa siamini kabisa kilichotokea, nikabaki nimetoa macho. Kaka hadi mundi vipi? Mbona umekaa chini tena? Debora alikuja mbio mbio kunitizama akiwa amesikia kishindo wakati alipokuwa jikoni. Amna nipo sawa tu. Nilitereza nikaa nimeanguka. Pole kaka, kwaje basi nikusaidie inuka. Alitaka kunishika mkono hapa na Debora. Wewe kanielewa tuna majukumu yako? Uh, asante sana. Nilimjibu nikinuka chini kiunyonge sana. Kaka Edi, uwi. Nikamsikia dadoyo wa kazi akiwa anapiga mayo na kuficha uso wake akiwa anatizama pembeni. Kuna nini kwa ndipo nilipohamisha uso wangu kujitazama mwenyewe nikajikuta nipo uchi yani mtupu kabisa javaa vitu mwogo wangu ulikuwa unaninginia na kumbe taulo nilikuwa nimejifunga mwili nilikuwa nimedegea na kuchomoka kiononi wakati nilipokuwa nasimama nikiwa sina habari eh, hamna kitu kaka aliongea na kugeuka akatoka mbio kuelekea jikoni huko akiwa amejiziba uso kwa aibu asintiza i say mitihani Nijambia mwenyewe huku nikiwa na ukota taulo langu haraka haraka na kwenda chumbani. Alipokuwa ametangulia mke wangu, Joanita ambaye nilimkuta yupo kwenye meza ya urembo na dressing table akijitazama, ukakiwa amejifunga upande wa kanga nyepesi mwilini. Nikamsogelea na kumkumbatia kwa nyuma, nikamshika kiuno nika akasitisha zizi lake la kujitazama kwenye kio na kunigeukia. Niache, spendi usumbufu. Usumbufu ina gani mke wangu? Yaani kushika tu leo uh, nimekuwa msumbufu. Nikamuliza huku nikiwa na mbusubusu shingoni mke wangu ambaye ni mweupe na mrembo akiwa na nywele ndefu anazopenda kuzisuka mara nyingi. Eh eh. Kufanya jambo kwa wakati ambao sio wake ni usumbufu tosha wo. Kwa hiyo ili jambo sio wakati wake mke wangu, yaani kumshika mke wangu sio wakati wake huo. Ndio, kwa sababu na mambo mengi. Natoka. Wapi tena mke wangu na wakati leo niliambia kwamba utakuepo nyumbani utakana mtoto? Kuna mambo naenda kufuatilia na mchungaji. Kwa ni tiketi hamjakata si umesema kwamba tiketi za ndege tayari imekwisha kata sasa mambo gani tena mnafuatia Nilimuliza akanigeukia na kunikata jicho kali sana Kwa hiyo kama kukata tiketi ndo tumesha maliza mambo yote au Mbona unakuwa msumbufu sana na una maswali mengi sana kwani nikikaa nyumbani unafaidika nini 
Sio na faida nini? Tatizo safari zako ni za ghafla ghafla na mimi kama mmeo lazima nikuulize. Kwa salamu liko wapi hapo? Kukuuliza tu ndo imekuwa shi. E, ngoja, simu inaita. Mtumishi wa Mungu ananipigia. Alinisimamisha kuzungumza akapokea simu na kutoka chumbani kwenda kuongelea Sebleni akaniacha nikiwa nimesema chumbani. Huko nimejishika kiuno nikiwa nasikitika kwa kutikisa kichwa. Kila siku mchungaji mchungaji mbona sasa this is too much? Nikajisemea mwenyewe na kwenda Sebleni nikamkuta akiwa amekaa kwenye kona ya ya kochi ya ni sofa kubwa. Akiongea na simu kwa akiwa anacheka. Aliponiona nimesimama kwenye mlango wa chumbani kwetu akainuka kwenye kochi na kutoka kwenda nje kuendelea kuzungumza na simu akiwa hataki kabisa nisikie maongezi yake na mchungaji. Nikaisha kusikitika tu na kurejea chumbani taratibu. Badala ya kujiandaa kwenda kazini, nikajikuta badala ya kujiandaa nikiwa nakaa tu kitandani na kujinamia, nikiwa nawaza mengi yanayonikabili kwenye maisha yangu hasa ya ndoa. Ni mwezi umekatika sasa siujui mwili wa mkango Juanita. Kila siku ni safari za kwenda kwenye injili na uimbaji. Mikutano ya kanisa kwa sababu ni muimbaji binafsi anajitegemea. Sikatai kwamba eti analeta chochote nyumbani lakini Safari za siku hizi zimezidi sana tofauti na hapo awali ambapo ilikuwa na kazi nzuri tu ile kwa sasa hivi. Nikiwa nafanya vibarua tu kwenye ofisi za watu na kulipwa posho kidogo na si mshahara baada ya kufukuzwa kwenye ofisi yangu ya awali ambayo nilikuwa napokea mshahara mzuri na malipo ya kutosha ambayo alikuwa ananifanya nilipe kodi ya nyumba nzima na weishi na familia yangu ninue viwanja na gari ambalo kwa sasa hivi lipo gereji kwa ajili ya kukosa pesa za matengenezo. Wakati huo simu yangu ya mkononi ikaita Nikatazama nam ilikuwa ni namba bwa nyumba hiyo ambayo tulikuwa tumepanga nzima. Ikiwa ni sebule na vyumba viwili vya kulala, kimoja ninacholala mimi na mke wangu Joanita na kingine akilala dada wa kazi ya ni house girl Debora pamoja na mtoto wetu mdogo Eric. Nikashusha pumzi kabla ya kupokea simu hiyo maana wiki moja imesha katika mzee huyo akiwa anandai kodi ya miezi sita na sijamlipa bado. Na ndio kwa nimeazima kwa rafiki yangu nilipe kodi. Nikashusha pumzi na kupokea kiunyonge sana nikiwa bado sijapata majibu ya kumpa mzee huyo mtata kweli kweli. Hadi mimi naendelea. Salama tu mzee wangu shikamo. Mara pokimia sana mwanangu hata kunisalimia. Amna mzee ndo nilikuwa nasubiria pesa yangu fulani hivi hapa nikaona kwamba nisikusumbue nis tena. Nijitetea kabla hata sijaulizwa habari za kodi maana nilijua tu ndicho anachokimaanisha. Pesa gani tena? Si za kodi mzee wangu kodi kwani si mmesha nitumia nini juzi mkiwa kanulishia pesa yote kamili una habari yote kamili mke wangu mimi eh mimi nilikuwa nataka kusalimia maana niliongea na eh tu wala wewe sikuwa nimekushukuru nikajua kwamba utanipigia sasa nika kabla ya mlisa sentence yake simu ikakata alikuwa ameishiwa sadio mke wangu kalipa pesa yote amepata wapi nilijiuliza na kutoka mbio mbio kwenda mpaka Sebleni na sikumkuta ndipo nikaenda mpaka nje nikamkuta na zungumza na simu na bado huko akiwa amekaa kabisa kwenye ngazi akitabasamu tangu muda ule mpaka sasa hivi alafu pia nashukuru sana kwa kunilipia kodi e, e, nyumba jamani ubarikiwe sana huyu yani mpaka nimeshangaa nilijua kwamba utanilipia miezi michache tu kumbe yote jamani sina cha kusema kwa kweli nikamsikia mke wangu akizungumza na simu macho yalinitoka ise msikilizaji sikia Hivi ndivyo tunavyoanza simulizi msikilizaji inayokwenda kwa jina la tabia za mke wangu zilivyonifanya nitembee na house girl. Simulizi utaipata mpaka mwisho pale ndani ya Android application inaitwa Simulizi Max. Simulizi fupi itakuwa na sehemu takriban 5 tu. Ya, itakuwa na sehemu 5 tu msikilizaji. Simulizi fupi na unaipata pale simulizi mix up mpaka mwisho kabisa. Ukicheki kwenye description hapo chini utakuta linki imewekwa ya simulizi mix up kama bado upo kwenye kuna kwenye simu yako. E, lakini pia kwenye comment pia utaikuta linki ya simulizi mix up. Lakini pia ukiingia Google Play Store search tu simulizi mix utaipata hapo pale simulizi mix iko pale. Ukiingia mle ndani utakuta kuna seasons, trending episodes, unaona bana. Episodes yani vitu vingi kibao ni application moja iko smart sana. Ni bure kabisa ndio uzuri wake. Kule hakuna kulipia simuli zote ziko ndani ya simuli zote mix up. Ni bure kabisa. Kwa hiyo hapo naipata kule. Usiendelee kungoja hapa YouTube channel ya simuli zote mix. Ndenda kule utaikuta sasa hivi ninavyokuwa naongea sehemu ya pili ya tatu ya nne. Mpaka tano zinapatikana huko. Afu endelea kuepo ndani ya simuli zote mix kwa sababu simuli zote mpya zinaanzia kule. Afu ndio zinakuja YouTube. Kwa hiyo ukiwa kule unapata simuli zote mpya kabla hazijafika YouTube. Au sio bana. Yaani kama naipata leo hii lakini kule kwenye simuli zote mix ipo kitambo sana. Nakumbusha tu hilo. Wale watu wa SMX hapo kule tunaweza pata VIP kule ziko season ndefu ndefu zile zile season 1 2 3 ngapi lakini zote season 1 na fupi fupi zimejaa kule simulizi mix short stories za kutosha zipo kule 
Ya mtu cheki maisha alikuwaaje kwa huyo jamaa? Natia huruma kweli kweli ese. Acha hemo basi kute kwenye ndoa rafiki yangu. Naona dunia imevaa nguo ya ndani. Eh nguo ya ndani ya kinadada kwa sababu bado mtuvaa kile kile kinadada sio. <laughs> eh kivaa boxer tapendeza. Sasa ile nguo ya ndani ya kinadada ile ndio dunia imevaa kama mbona anakuta kama haya kwenye ndoa yako. Ngoja tucheki kilikuwaaje mwisho wa siku kwa mshikaji ndio hivyo anapata taarifa kwamba kodi imelipwa na mke wake lakini yeye hajui pesa imetoka wapi. Afa nakuta mkika na mshukuru mtu mwingine kwa kumlipia kodi ya miezi sita si mwaka mziva Kuja tuone likuaji Inatisha Sikia tu kwa mwenzio au sikia kwenye story tu hapa Na yu mwanamuke yoyo Kuhonya hapa ulipa Kuja tuone lazima tuwa kili mkuta kitu yutu Nile kucheki Tabia za mkia wangu Sidiwa nifanya ni tembe na house girl Kilikuaji Hivye 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 Uh, asante sana jamani kwa kabla mkoje anaita jamali sentence yake aligeuka na kuniona akashindwa kuleta maongezi yake kata simu haraka sana mbona umekata simu si ngandia tu kuzungumza kwani kwa simu kwangu mimi hapo kuna kuzuia wewe kuzungumza na simu nikamuuliza hamna mbona imejikata tu yenyewe kwa sababu tangu awali aliniambia kwamba hana sadaka kutosha sasa si umpigie tu kwani shida iko wapi au na wewe una sadio nitaongeana tu baada ya ina shida e, ni nani kwani Yaani mimi nakereka sana maswali yako Edi. Yaani ujui tu yani. Nani kwa ni si mchungaji au? Mchungaji? Oh, sasa mimi ningejuaje kama ni yeye? Alafu abaliza kuuliza na uliza nani ambaye amempiga simu mimi sizipendagi, yaani sipendagi kabisa hizo yani yaani ujua kitu. Ninawalele kukuuliza unaongea nani? Mimi ni mmeo. Unafikiri kwamba nilikuwa naongea na nani kwa ujinga wako? Eh, mchungaji tu. Namba si hapa. Alionesha kwenye simu ikiwa imesaviwa past bukuku. Ni mchungaji. Na vizuri nikiwa nimewahi kuwa muumini pia kwenye kanisa hilo na mpaka sasa hivi naenda bala moja moja alienipeleka kwenye kanisa hilo alikuwa ni mke wangu mwenye na si mchungaji tu akiitwa pia nabii au kwa lugha ya Kiingereza iliyozoeleka ni prophet bukuku Kila wakati ni mchungaji 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 huduma huduma tu safari dia safari mdangu uko wapi Juanita Muda gani tena dimuni Kuna shida yako nini Upende mimi nifanye kazi ya Mungu unataka nifanye nini sasa eh Nikadange nikuletea wanaume hapa ndo uridhike. Eh? Sijamaanisha hivyo ila ila nini? Mbona kama pepo? Hupende mkiwa fanya kazi ya Mungu. Nitakusomea maandiko mpaka ukome yanayozungumzia watu kama wewe. Endelea tu kunitibu hapa. Alijibu kwa sira na kuondoka kuelekea ndani. Joa, joa. Nilimuita nikamfuata nyuma nyuma na kumshika mkono wake. Aligeuka kwa sira kama kawaida yake. Niache limundi. Nani alilipa kodi ya nyumba? Ni mimi shida yako. Umepata wapi pesa? Kwenye kazi hii ambayo nilizoea nisiende. Mbona sasa unamshukuru mchungaji kwenye simu? Anahusikaje sasa na kodi yetu? Ndio amenipa yeye. Amekupa kivipi na kwa msingi gani? Sasa sinafanya huduma. Nikamshirikisha akisema ni jambo dogo hilo basi akanilipia kuna shida gani labda? Mbona uje nishirikisha ukaamua tu kujifanyia tu tunavuta kimya kimya? Kwa nini pastor Bukuku haufahamu? Au ndio ni radi uzungumzi tuanze kulumbana tu jisikie vizuri? Alibinua mdomo na kuondoka kuelekea chumbani na mimi nikaa nimebaki nimesimama huko nikiwa nimejishika kiuno. Nikiwa natikisa tu kichwa na kusikitika tu kwa ninayoyaona. Nikaa kwenye kocha ni sofa kubwa hivi nikiwa nimejawa na hasira kweli kweli. Sikwazi nipanda kichwani. Nilichokuwa nakiwaza kichwani ni kumpigia mchungaji mkuu mwenyewe ikibidi nimwambie kwamba mke wangu asiende hiyo safari ya kesho na hata leo. Nikampigia simu ikaita na kupokelewa. Hello akaitika kwa sauti ya chini akionekana kama alikuwa amelala live. Habari yako pasta? Njema, nani mwenzangu? Edmundi hapa, mmewa Juanita. Oh, Edmundi mtumishi wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Ameni mchungaji nilikuwa nina yaani ndo nilikuwa nataka kukutafuta ni kuambie kuhusu safari ya mke wako. Nikasema ngoja ni msubiri mke wangu mwenyewe zungumze na wewe. Kesho tunakwenda Mbeya kiuduma. Ye anaenda kwa ajili ya kuimba, amealikwa. Akika Juanita atakuwa ni mwimbaji mkubwa sana wa kimataifa ambaye atatikisa ulimwengu huko sababu ninaona neema kubwa juu yake ya miariko. Nazidi kumwombea akawe kwa juu na juu zaidi kuliko viwango alivyo sasa. Mchungaji aliniwahi kabla hata sijamuuliza, nikabaki nimenyamaza kimya nikitafuta cha kuzungumza. Sasa unaonekana una namba yangu, ungeniambiaje? Au ni kwa sababu nimekupigia mimi? Nikajiuliza kimoyo moyo. Nataka niachilie maombi ya kibali juu yenu. Yupo hapo mke wako Juanita? Hayupo. 
Kabla sema sentence yangu nikashangaa nikiporo wa simu na Juanita mke wangu ambaye alikuwa yuko nyuma kumbe alikuwa akinisikiliza akaweka simu sikioni mwake. Baba mchungaji bwana asifiwe. Akamsalimia akiweka sauti ya juu na speaker ili na mimi niweze kusikia mazungumzo yao akiwa ameshajiandaa tayari. Amen, nilikuwa nazungumza hapo na mume wako nikawa nataka kuachilia maombi ya kibali kwenu leo. E, ni kweli ila utatuombea tu usiku mimi ndo nataka nitoke sasa hivi na kuja huko. Alijibu akitoa sauti kubwa na loudspeaker na kuiacha kawaida. Sikusikia tena walichokizungumza. Akaingia chumbani na simu yangu akiniacha sebleni nimesimama tu na natazama tu na baada ya dakika takriban tano. Akatoka na mkoba ni handbag yake na kunipa simu yangu. Safari njema. Nilimwambia nikitekesa kichwa na kuondoka taratibu nikiwa na mtizama tu na ndipo. Nikainuka na kwenda chooni taratibu nilipo kwa nimetoka chooni wakati na kurudi sebleni simu yangu ikaita. Nikana tazama namba ile kama nipigia ndipo nikajikuta nikiwa nagongana na dada wa kazi yani house girl Deborah. Kiuno changu kwa makario yake akiwa ameinama anapiga deki kwenye corridor ya kuelekea bafuni yani chooni na safari akiwa amejifunga kitenge tu. Jema nani tena ana michezo mibaya analamika na ugeuka. Oh sorry mimi Deborah samani sana sikukuona nilikuwa ninazungumza na simu hapa. Samani sana. Ni wewe radhi. Nilimjibu huko nikiwa najikuna kichwa. Oh kaka Edmund jamani samani sikujua kama ni wewe ndio maana nikaa nimeongea vile. Usijali. Natoka sasa naenda kazini pia. Kwanda da Juanita ameshaondoka? Ndio ameondoka. Oh sawa. Debora akiwa amesuka nywele za tutakilioni, alitikisa kichwa akikipandisha pandisha vizuri kitenge chake na kuinama akaendelea kufagia. Nikashusha pumzi na kuondoka taratibu ku, nikijikuna tu kichwa na nilipotizama kwenye suruali yangu mambo yalikuwa yameshabadilika tayari ni mhogo ulikuwa umesimama hadi suruali hiyo nyembamba ile kwa nishika mwili ukitaka kuitoboa kabisa utoke nje ikabidi nisimame kwanza na kuweka saa vyema suruali yangu maana mhogo ulikuwa umejichola sana kwa sababu ulishtuka kugusa makalio makubwa dada wa kazi na house girl bora msichana wa kisukuma mwenye sura ya kawaida vijana wanaita sura ya baba lakini mwili nyumba eh, akitembea vitu vinatikisika vyenyewe Mwausi wa rangi ambayo kwangu haikuwa rangi rafiki na ndio maana hata mke niliyemuoa Juanita ni mweupe na kingine ni uchu wa muda mrefu hasa zaidi ya mwezi wa tendo ambalo sijalipata kwa mke wangu kutokana na kila siku kupigwa kalenda tu na kupewa kila aina ya visingizio kwa sababu ya mambo yake ya uimbaji na safari zake za kihuduma zitokusha pamoja na mchukaji wake Nilipogeuka baada ya kuipandisha panisha suruali yangu nikakuta Debora akiwa ameacha kufagia Anantizama ingawa hakujua kama nilikuwa ninafanya nini. Nilipomtizama haraka haraka kajifanya ndani na shughuli yake ya kufagia. Nikaendea na safari yangu mpaka chumbani nikamalizia kujiandaa na kuanza safari ya kutoka nikamkuta Debora akiwa ameniandalia chai ya maziwa na mikate mezani huko amesimama kinisubiri. Ndio naenda kama kuna lolote basi utanitumia ujumbe mimi au dada yako jawai. Kaka chai Hapa naenda chelewa. Angalau na kipande kimoja tu cha mkate kaka. Nilimembeleza kwa kupiga goti nikabaki na mtizama tu kwa sekunde kadhaa. Nikakumbuka tukio la kumgonga kwenye makario yake makubwa dakika chache zilizopita. Nikajikuta na dua. Ni sawa nitakunywa. Nilimjibu akatabasamu na kunivutia kiti nikae. Nilipokuwa nimekaa akanausha maji kwa goti huku nikiwa na mtizama tu. Karibu chai kaka. Asante sana Debora. Nilimjibu akainuka na ugeuza njia akaondoka kuelekea jikoni nami nikabaki nikiwa namsindikiza kwa macho huku nikiwa natikisa tu kichwa na ndipo muda huo simu yangu ya mkononi ikaita nikatizama namba ilikuwa ni mfanyakazi mwenzangu kwenye kazi mpya na ujishikilia tu kwa malipo madogo ya posho tu. Edi, vipi rafiki yangu? Safi kwema. Kwema kaka kwa wapi? Nipo nyumbani ndo nataka kutoka hapa na je ofisini? Ndo nataka kutoka uje wapi? Si ofisini. Ofisini? <laughs> Kuna chakisha moja pata taarifa. Ipi hiyo? Upo nyuma sana. Sasa ofisi wameifunga kuanzia leo kwa muda usiojulikana. Tayari wanadai kodi ndefu sana. Haijulikani lini nitafunguliwa ese. Da sasa itakuwaje? Ndio hivyo ese. Mimi kuna mishe nyingine tu ambayo nimeipata mahali kama kutakuwa na nafasi. Nitakuunganisha na wewe maana wewe mwanangu sana ese. Unaga baya ese. Nitashukuru sana rafiki yangu. Poa alafu kwani upo wapi umetoka? Hapana kwa nini? Si Mwana ule nilikwambia kwamba ndo nataka kutoka kuja ofisini. Ah, maana nimemwona shemejiwa nikadhani kwamba e, yupo na wewe maana mlikuwa mnashikana miko. <coughs> Rafiki yangu huyo aliongea kikoa mara kadhaa hivi. Umetuona wapi? Mimi na Joa mke wangu. 
hamna bwana macho yangu tu yalikuwa yametazama vibaya ngoja nitakucheki baadaye na ingia saloni hapa kupunguza ndevu kwanza hapa alinijibu na kukata simu akaniacha na maswali mengi sana kichwani amenona najua tulikuwa tumeshikana nini sijamwelewa vizuri au sijamsikia tu vizuri nikajiuliza nikiwa nimejawa na wasiwasi na muda huo ujumbe mfupi wa SMS wa rafiki yangu huyo huyo ambaye alisita kuniambia alipokuwa amenipigia ukaingia kwenye simu yangu na uko nasomeka hivi Samani my brother nimepata ukakasi ya siku kuambia nilipokuwa nimekupigia na ndo maana nimekutumia ujumbe nimeona shemejiwanita na mwanaume wako ameshikana mikono nje ya hoteli moja hivi wakati nikiwa nipo kwenye bajaji nikazani kwamba labda ni wewe usifikirie vibaya lakini nimeona nikwambie tu uenda uenda mnafanya ule mtu vile vile lakini sina nia ya kukupa wasiwasi aliniambia maneno hayo ambayo yalifanya mwili wangu wote wisi kushikwa na ganzi Nikabaki nimetoa macho baada ya kumaliza kusoma ujumbe huo mfupi ya SMS kutoka kwa rafiki yangu. Naifanya naye kazi ofisi moja, nikashusha pumzi kwa wasiwasi. Moyo wangu uliponituma kwamba kuna kitu kinaendelea cha tofauti kwa mke wangu kumbe wanata hujakosea. Siku hizi kila siku iko busy na simu. Asubuhi mchana jioni na hata usiku. Ni nani huyo ambaye anamweka busy muda wote? Ni mchungaji ndiye mimi kweli? Hapana. Lazima tu kuna mtu uenda mchungaji ni chambo tu na kisingizio tutaona tu kuna shida nitajua tu mbivu ipi na mbichi ni ipi nijiongelesha mwenyewe na kuweka simu pembeni kakaa kwenye kocha ni sofa na kuegemea kwenye mto huko nikiwa nimejawa na mawazo tele kichwani la kwanza kabisa lilikuwa ni kazi nimeota mbawa sasa na sina mshahara na janga la pili lilokuwa likinisumbua ni kuhusu mke wangu Joanita ambaye alikuwa ananiumiza kichwa kutokana na tabia zake za hivi karibuni ameanza kuona safari nyingi zisokoma Mpani siku moja siku nne zote safari akiwa ni mwimbaji wa nyimbo za injili kanisani akikuwa na album moja ya kusikiliza ni audio ambayo mimi nilimpeleka studio na kumlipia kwa pesa yangu mfukoni wakati huo nilipokuwa vizuri na kumpeleka redioni akasikika na kutambulika na kuanza kualiko awali niliona sawa tu lakini sasa mialiko ilikuwa ni mingi mezidi kiasi na simu imekuwa ndio rafiki na mtu wake wa karibu sana na sio hayo tu Imefikia wakati mpaka unyumba na nyimwa. Kama mwana ndoa, tuliyefunga ndoa halali kabisa na takatifu kanisa. Sio siku moja, mbili au tatu, zaidi ya mwezi mzima sijui mwili wa mke wangu. Na kila siku ni vijia sababu tulivyokuwa visivoisha vya hapa na pale. Mara naumwa, mara nimechoka, mara tendo sio chakula mpaka kila siku, mpaka najisikia uenda nikawa sina nguvu za kiume au simlezishi tena siku hizi. Na hilo ndilo ambalo ndipo wasiwasi zaidi. Mpaka ikafikia kipindi nikatamani hata kutafuta mwanamke mwingine pembeni, yani mchepuko. Nifanye naye shughuli ili nijaribu tu kama kweli siku hizi, yani performance yangu imeshuka au kuna sababu nyingine lakini nisingeweza kutoka nje ndo wangu kwa sababu ya maadili ambayo nilolewa tangu nyumbani na kiimani yani kidini. Kaka Edi. Nikasikia nikiitwa nikageuka na kumuona mwanadada Debora, dada wa kazi house gala kwa pembeni yangu amesimama. Oh, naam Debora. Mm, kaka kwani Unaumwa siku hizi mbona unaonekana kufurahia hapo sawa? Kama na mabasi kapi umejua afya yako maana unakaa kinyonge sana mpaka naogopa maana nimekuita tena mara kadhaa tu hivi hujanisikia. Na upo hapa hapa mbele yangu mimi. Ah, ni mambo ya kawaida tu sisi tuachane nayo. Kwa vipi unahitaji chochote kile? Nahitaji tu simu yako uniazime niongee na rafiki yangu mmoja hivi Jumapili nataka kwenda kumtembelea kwao. Na sipajui maana analamika kweli tangu nimekuja huko Dar es Salaam. Sijaenda kumtembelea hata siku moja wakati yeye yuko huko kwa Dar es Salaam. Maana tumetoka kwenye kijiji kimoja. Oh sawa, simu hapa chukua. Asante kaka, natumia dakika mbili tu. Hamna Debora, ongeni tu mpaka malize na kivucha wiki mitandao yote na sijazitumia hata robo. Ni dakika mingi sana wala tusisimalize. Haya asante kaka. Alipokea simu yangu tabasamu na kuondoka mbio mbio kwenda jikoni akiwa amejifunga kitenge na ukifungia kwa shingoni huko juu akiwa amevaa blouse. Mke wangu Juanita anapotoka ndipo na dawa waga anaiachia kidogo. Nikamtizama wakati akiwa anaondoka, nikaangalia kwa makini makali yake makubwa alivyokuwa na lukaluka kila alipokuwa anapiga hatua kukimbia. Tama yangu ikazidi kuwaka juu yake sivyo kawaida. Awali sikuwai kabisa kuwaza kumtamani lakini sasa nikajikuta na mtazama kwa muda mrefu mpaka alipoingia jikoni ndipo na mimi nikarudisha uso wangu pembeni. Hadi munde. Ngao kama na kuzungusha malizana ni bora huyo toto nyama nyama unachokiwaza nini wewe da sio tanielewa huyo msichana kwa ni sijui jinsi anavyomheshimu Esena anavyonheshimu na kunichukulia kama kaka yake alafu yeye ni mtongoze hapana 
nitafumilia tu kulinda heshima yangu aise hakuna namna nilijiuliza na kujijibu mwenyewe nikainuka na kwenda chumbani taratibu lakini nikasikia sauti ya Debora jikoni ya chini sana wakati akiwa anazungumza na mtu tena akitaja jina langu nikashtuka na kugaini kuingia chumbani kwangu nikaona kwamba nikamsikilize jikoni kwa nini alikuwa amenitaja Nikajibanza na kumchungulia akiwa yupo kwenye sinki la kuoshea vyombo anavisuuza huko sima kama ibana began. Basi ndio hivyo rafiki yangu, nyumba niliyo ni nzuri kweli kweli ila changamoto ni mwenye nyumba mmoja. Yari umama mm, ana nguvu sio la nchi. Mkali mkali tu muda wote wala hata urafiki na mtu ila huyu baba mmewe ni mkarimu sana yani. Na mzuri, yani ungemwona ise eh. Mpaka natamani hata angelikuwa ni mume wangu jamani. Ningenjoy sana. Na ningempa mapenzi yote anazungumza vizuri na anajali mkarimu yani tofauti kabisa na mkewe yani mpaka nimemtamani wewe mume wangu na hata ile namba aliyokupigia na simu nayoitumia hapa nilikuwa kwake amesema kwamba niongee tu mpaka nimalize sawa alafu kingine sasa huyu baba ise sijui kaka yani analidunde hilo oh taulo lipo mwanguka ise bahati mbaya basi nikaona mambo ui yani nimechanganyikiwa mpaka sasa hivi ile pitch inajirudia dunia tu kwenye akili yangu mwenzi ui yani mm. Yamenikuta makubwa leo mwenzi. Debora alinisifia mbele rafiki yake. Baba, unaangalia nini mbona umejificha hapo? Unacheza kombolela au unamwangalia na Debora jikoni anavyopika ubwabwa? Nikasikia sauti ya Eric mtoto wangu ambaye alikuwa ameamka tayari, amesimama mbele yangu mpaka Debora jikoni akasikia. Oh, huyu oh, mtoto anaharibu sasa huyu. Ai. <laughs> nyumba niliyopo ni nzuri ila changamoto ni mwenye nyumba mmoja tu. Yaani yeye mama mm, ana gubu sana nchi. Mkali mkali tu muda wote wala hana urafiki na mtu ila huyu baba ise mumewe ni mkarimu sana yani mzuri. Ungemwona ise yani mpaka natamani hata ngelikuwa ni mume wangu. Jamani ningeenjoy sana na ningempa mapenzi yote. Anazungumza vizuri na anajari mkarimu yani tofauti kabisa na mkewe. Yani mpaka nimetamani awe ni mume wangu. Hata inamba namba ambayo nakupigia simu natumia ni ya kwake. Amesema kwamba niongee tu mpaka nimalize. Alafu kingine sasa huyu baba sijui kaka yani analidude hilo. No. Yaani taulo lilimwanguka bahati mbaya basi nikaona mambo ui yani mechanganyikiwa mpaka sasa. Nilipicha nirudia rudia tu kwenye akili yangu. Yaani mwenzio ui yani mm, I say amenikuta makubwa leo mwenzio. Debora alinisifia kwa rafiki yake. Baba unaangalia nini mbona umejificha hapo? Unacheza kombolela huu unamwangalia na Debora jikoni anavyopika ubwabwa. Jamaa anasema kwamba nikasikia sauti ya Eric mtoto mtoto wangu ambaye Alikuwa ameamka tayari amesema mbele yangu mpaka Debora jikoni akawa amesikia. Oh huyo mtoto anaharibu sasa. Hapo ndipo tulikuwa tumeishia msikilizaji katika sehemu iliyopita. Simulizi imetungwa na mtaalamu Elia Gwaeje aliyetungia simulizi ya Tilly Death mpaka kifo. Kamjaipata simulizi hiyo basi ingia ndani ya application ya simulizi Mexi search Tilly Death yani mpaka kifo. Kuna simulizi hiyo tamu kweli kweli utamkuta Beatrice. Mzee wa mimi hapa mimi. Hapana sio hiyo bana hiyo ni aimisio. Basi mambo yalikuwa hivyo msikilizaji kaka kutuliani kujuza kilichojili katika sehemu ya pili na ukumbusha tu kwamba ndani ya simulizi Mexi application naipata simulizi mpaka mwisho kabisa bure bila hata kulipia. Tuna pamoja kujua nini kilijili msikilizaji katika simulizi tamu kweli kweli tabia za mke wangu. Zilivyofanya ni karara na house girl. Ilikuwaaje msikilizaji ilikuwa kama ifuatavyo. Anasema kwamba baba, kwa nini unamwangalia debola jikoni anavyopika? Eric aliuliza tena kwa msitizo. Amna simu angalie na angalia tu kitu kingine kabisa. Nilikuwa napita tu kwenda huku, umeamka? Ndio baba nataka kwenda kukojoa. Ah, twende basi nikupeleke huko. Kaedi, mwache tu mtoto nitaenda kumkojoesha mimi. Hapana Debora wewe usijipe tabu nitampeleka tu. Amna Eric ni jukumu langu mimi. Twende mtoto mzuri. Alimwambia akambeba kabisa. Sitaki nataka baba nipeleke. Eric aligoma kupelekwa chooni na dada wa kazi ni house girl Debora. Eric tabia gani hiyo ambayo unaionyesha kumkatala daibu? Nenda naye huko chooni. Istaki mi baba na kutoka wewe. Alinda kulalamika huko akimshika shingoni Debora ambaye alinilea kumbembeleza bembeleza tu kwa bidii mpaka alipokuwa amefika kwenye mlango wa chooni akamsha mtoto wangu mdogo lakini muongeaji sana na akamwacha aende mwenyewe ndani kukojoa kisha yeye akasema vizuri kumbe bwana upande wa kitenga alikuwa amejifunga shingoni ulikuwa umefunguliwa kwa bahati mbaya na eliki katika prokushani za kumkata. Aliposimama kitenge chake hicho kikaachia akiwa hana habari na akabaki na blouse tu na nguo ndani kwa meiva i say nikabaki nimetoa macho nika nimesimama nyuma yake nikitamani ageuke tu pia nikitamani kuendelea kuyatizama tu makali yake makubwa na dawio ya kisukuma 
Umesha kujua mtu mzuri. Alimuuliza mwanangu huko akiwa anainama kumfunga zipi yake ya suruali na ndipo alipozidi kunipa mtikani ndipo kuna shuhudia magari yake makubwa e, ya kipanuka mbele akiwa na nguo ndani tu huku juu akamevaa blauzi hana habari na kinachoendelea. Mambo yalisha alipika kwenye suruali yangu. Yaani mwogo wa ngombe ulisimama dead uliyonyoka na kupinda kidogo hivi kwenda juu. Mithili ya ndizi mbivu lakini E, ukipindia pembeni kutokana na kupana na suruali yangu na ndipo alipojiona kwamba alikuwa hana nguo kuanzia kiononi kwenda chini akayukota haraka haraka na kujifunga kitenge chake akageuka na kunitazama na nikamwai kabla hajanitazama nikageuka nyuma haraka sana nikizuka kama vile sijamuona vile na kujikoresha nadhani alihisi vile nilikuwa nimeshamuona akanipita haraka haraka bila kunisababisha chochote kile akawa na mtu wangu eliki na mimi nikaja chumani kwangu na kujitupa kitani bado mambo ya kemia alibika isi kwenye suruali jogo alikuwa hana amani eh amejaa njaa ya kula chochote kitu akipumua ndani ya suruali ikabidi ni ivue tu kabisa suruali na kuitupia pembeni maana safari ilikuwa imeshakufa tayari nikabaki na box tu ambayo nayo niliona kwamba inanipa tabu nikaitoa na shati na kila kitu nikabaki mtupu sina nguo yote mwili na kwa kuwa nilikuwa niko chumbani sikuona tabu nikabaki nimenana chali mwili lakini jogo alikuwa amesimama dead hataki kabisa kulala ananisadesa tu kidogo kulia na kushoto nikamshika na kumpa pasa papasa. Tulia ndugu yangu, tulia tu usinipelekeshe. Nimeoa, vumilia tu ndugu yangu. Nikampoza jogo wangu na muda huo huo nikasikia mlango kigongo na sauti ilikuwa ni bola, nikavaa bukta tu na kwenda kumfungulia mlango. Nikutana naye uso kwa uso, yani macho kwa macho. Kakaedi, simu yako. Alionyesha lakini sikumjibu kitu akiwa amenyoshia mkono kunipa simu yangu. Nikaushika mkono wake na kumvuta ndani chumba nikaufunga kwa ndani mlango na kumgemeza ukutani. Debora. Nilimwita kwa sauti ya china kuanza kumbusubusu tu shingoni taratibu. Kakaidi jamani, ndio unafanya nini mimi sitaki alalamika. Kidogo Debora, sisi kuvumilia, kuendelea kutazama tunaumia. Nilianza kumshika shika manyonyo yake kifuani na kumtoma sato taratibu na kuivua blouse yake, nikapandisha kwa juu na kuacha matiti yake wazi. Nikasogeza midomo yangu na kuanza kuyanyonya kwa zamu moja baada ya jingine kae di jamani unanitekenya ishi alalamika huko deka huko akiwa anakishika kichwa changu na kukatabiza kifuani mwake pole kidogo tu kidogo mke wako akijua nitafukuzwa kazi hawezi kujua ni bora hii hapa ni kati yangu mimi na wewe ni wako na hali mbaya sana juu yako na hali mbaya ni bora aku kae di staki mwenzio jamani alalamika kwa maneno tu lakini kwa matendo anaonekanika kufurahia nilichokuwa nakifanya maana kichwa changu alikishika kisogoni na kukungania kukandamizia kifuani mwake nisije nikatoa midomo yangu na kusisitisha zoezi la kumnyanya matiti yake mambo yalikuwa mambo na hali si hali kwangu tukao tuko pale pale ukutani nikamgeuza kageukia ukutani na kunipa mgongo kitenge chake kaporomoka chini kabisa ni akabaki na ambayo alikuwa ameipandisha kwa juu chini akiwa na nguo ndani tu ambayo e, nilishusha mpaka usama paja yake nikamwendamisha kidogo nikaponoma makali yake na kitu nikakiona kabisa kwa usawa haraka haraka nilikuwa nimejawa na uchu nikashusha bukta usawa magoti jogo wangu akiwa amenyoka na kuvimba kwa hasira akihemea juju samande bora nilimwambia huku nikimlengesha jogo wangu kwenye tunda katikati ya mapaja yake kakaedi kakaedi mara nikasikia kiniita huko kinipongea mkono machoni kashtuka kumbe nilichokuwa nakiona na kukifanya wala kikuwa cha kweli ni mawazo yangu tu oh ede bora kuposaka kaedi Ya nipo sawa tu. Simu yako ya hapa nakupa. Asante kakaedi. Oh, usijali. Kakaedi, uwi. Alishangaa akiniangalia chini, nilipokuwa nimejitazama nikaona jinsi bukta yangu ilivyokuwa imepanda juu jogo akamepandisha kwa kabisa kutokana na kunyooka kwa kupinda kuelekea juu. Oh, oh asante bora. Ilibidi geukie nyuma baada ya mwanada huyo kuniona jinsi bukta yangu ilivyokuwa imevimba mbele kwa jinsi ya mawazo ya ajabu ajabu ambayo alikuwa ninamwazia nikaona kama vile ananipa penzi na kumbe wala alikuwa tu amesimama mlangoni ananipa simu nikapokea kinyume nyume akaondoka na mimi nikafunga mlango na kulejea kitani taratibu nikakaa kitako na kuivuta bukta yangu hiyo ya mpila kiudoni nikajitazama jinsi mambo yalivyokuwa nikahema na kuchukua simu nikatafuta video yote ya kufurahisha mtandao ni mradi tu kwamba nipotezee mawazo ya mapenzi ndio kwa nikabili jua dada wa kazi ni house care kidogo ikawa ni afadhali maana tulikuwa tu kwa wili tu nyumbani. Chochote kingeweza kutokea kama ningeendelea kuwaza ambao nilikuwa nawaza na hatimaye nika, 
nikachukua nguo zangu ili nikafue siku hizi kufua lazima nifue tu mwenyewe kwa sababu mke wangu hakuna kazi ambayo naifanya ndani zaidi ya kujipodoa na kuondoka hata mapishi yake sijai kabisa kuonja kwa muda mrefu sana mwaka sasa akae jikoni ya kirudi ni kula na kulala tu na chukula ncha dada wa kazi nguo sio zangu tu hata zake mwenyewe kufua hafui hata siku moja zaidi ya kumbe dada wa kazi azifue kutwa vidoleni kuweka kucha za bandia tabia za kuoza na nikera tena makucha yenye marefu mkangu ni mtu ambaye siku hizi amekuwa na kiburi sana apendi kabisa kuelekezwa chote ye anona kila kilicho sawa kwake basi na kwa wengine pia ni sawa tu ukijaribu kumkosoa au kumuelezea basi lazima tu anzishe ugomvi jambo ambalo lilinifanya niwe mkimya mara nyingi hata nilipokuwa naona amealibu ili kuweza kuepusha mizozo isiyo kuwa na sababu nilipotoa nguo nje taratibu ni kali maelekea dukani kununua sabuni za kufulia na ndipo kanirejea nikashangaa kukuta nguo zangu zikiwa zimeweka kwenye beseni kubwa na kuliwekwa tena kwa sabuni Debora ilibidi ni muite beka aka akaja mbio mbio na ndio kawaida yake kila ninapomuita lazima akimbie kwa mara moja mbona mbeleka nguo zangu mimi sikutaka kufa mapema sana na kufulia kaka acha tu unanifulia nguo zote hizi hapana bwana ni nyingi sana acha tu nitafua tu mwenyewe hamna kaidi kwani wewe unaziona ni nyingi hizi wala sio nyingi ni chache tu mbona hizi nazimuliza mara moja tu debora mbona hivi joanita ananipaka nguo nyingi sana zaidi ya hizi kaka yedi wewe wala hata hujawahi kabisa kunipa nguo zako ni kufulie na kurumia ni nyingi hizo na una majukumu mengine debora majukumu yangu leo nileta hapa ndio haya wala usijali kaka yedi kama una nguo nyingine niongezee tu nitazifua zote Aya sasa sana Debora. Ndio hizo tu ngozi zenyewe. Mimi naenda barabarani tu hapo mara moja narudi. Haka gaidi. Ununulie basi zawadi. Zawadi tu wala usijali. Aya sasa sana kaka. Alinishukuru na kuinama kuanza kukusanya ngozi zangu huku akimba wimbo wa Bongo Flava na kucheza akiatikisa makali yake makubwa. Na mimi nikaa nimeondoka huku nilikuwa namtazama kwa umakini huku nikijikuna kitu. Ndio wakazi huyu jamani siku za hivi karibuni amekuwa kichanganya sana akili yangu. Alimnusura njikoni kwenye mtu wa mlonge kutokana na kumwangalia na mrefu na ndipo nilipokuwa nimeongoza njia mpaka barabarani kwenda kutoa akiba yangu ya shilingi 1500 kwenye simu nilikuwa nimebaki nayo baada ya kuitoa nikaa nimeanza kutafakari zawadi ya kumbebea Debora kama alivyokuwa ameomba nikijikuta mawazo yote kwa mke wangu Juanita anaondoka nikaona duka la simu na kuna simu ndogo za toche vina vitufe vya bani button nikaulizia bei na kupata za 2020 nikanunua mmoja kwenye boxi lake ikiwa mpya na kuitia kwenye mfuko wa safari taratibu ikawa imeanza kurudi nyumbani nikamkuta ayupo nje ameingia ndani nilipokuwa nimeingia sasa nikamkuta akiwa anajifunua kitenge ambacho alikuwa amekivaa ili ajifunke vizuri akiwa hajaniona amenigeuzia mgongo akajishika kwenye makalio makubwa akavuta nguo yake ndani ambayo ilikuwa imeingia ndani akiitoa na kuiweka vizuri <coughs> nikaguna akashtuka na kugeuka kaidi ili mara hii umesharudi yep ya nimerudi mbona mapema akachekechekesha kwa aibu akajishtukia akisi kwamba ni mwana chuka na kifanya niliona tu kutoa pesa tu hapo zawadi yangu big bomu iko wapi ikafue tu kwanza alafu nitakupa mmm nilikutania tu kaka edi kumbe umeniletea kweli utajoje kama na mimi nakutania tu kafue alafu tutaongea nikamwambia akanipita haraka haraka kaelekea nje kuendelea kufua na mimi nikaa nimekaa sebleni na ukaka kwenye kocha ni sofa na muda huo huo simu yangu ya mkononi kaita kutazama namba ilikuwa ni ngeni nikaipokea na kuweka sikioni bila hata kuzungumza kwanza. Hello. Sauti mwanamke ikaongea kiunyonge sana. Huko ikiwa ina kuku ya kilio. Haro habari? Sio salama. Naongea na Edimundi. Ndiye ni mimi. Eh, nani mwanangu? Mama mchungaji buku hapa. Oh, bwana asifiwe mchungaji dasiko nyingi. Nikamuuliza mwanamama huyo ambaye nilikuwa namfahamu na aliwahi mpaka kuja nyumbani kwenye ibada ya nyumbani zo. Any zone na mumewe. Sio wakati wa bwana asifiwe. Ni mke wako Joanita. Anatafuta nini mimi Edimundi? mke wangu kivipi mke wako kila siku ngozana na mke wangu kazidi mpaka mimi mwenyewe nimekuja kugundua kwamba anatoka na mke mapenzi mwanamama huyo aliniambia kauli ambayo ilinifanya mwili mzima ushikwe na ganzi nikashindwa kuzungumza kwa sekunde kadhaa nikabaki nimeshikilia tu ile simu mamchukaji unazungumza kuhusu nini kwa hiyo unielewi ninachokizungumza hadi mundi hmm? naongea peke yangu hapa na mzungumzia mke wangu Anita kwa nini anatembea na mke wangu haoni hata aibu mwanamama huyo aliongea kwa jazba kionekana kama mejewa na hasira na ametoka kulia kwa sababu ya kuku aliyokuwa nilikuwa naisikia 
Mamtuje tafadhali usipane ki. Hebu ushapumzi na nieleze vizuri kuhusu hizo habari maana hata mwenyewe siku hizi za karibu nimekuwa simuelewi mke wangu Juanita. Lakini haimaanishi kwamba ndo anatoka na mmeo. Hayo ni mageni kabisa kwangu hebu nieleweshe. Umejuaje mambo hayo? Edmundi, mimi wangu kila siku safari za huduma siku hizi haziishi. Basi angalau tuongozane na mimi mkewe mama mchungaji. Ananikwepa kabisa kila siku atake kabisa kuongozana na mimi. Sababu ujia sababu kila siku maneno mtu ananipanga hili ananipanga lile. Najiuliza shida nini hasa haijulikani. Kwa nini ni kuipo mimi? Eh? Na wakati mimi mkeo andoa kabisa ni mama mchungaji. Alimeza mate kidogo kisha kaendelea. Sasa nikajua anaenda peke yake huko kwenye huduma kumbe kila siku anaongozana na mke wake Juanita. Dada yule ninavompenda na wewe mumewe. Mnajua jinsi ambavyo ninavyowapenda sasa sana sasa. Eh? Hata taarifa sina kwamba eti wanaongozana wote kila safari. Wewe unataarifa hiyo demu? Uh, mimi nilikuwa najua kidogo tu lakini kwa sababu ni huduma ya injili ya uimbaji alionayo mke wangu nikaona kwamba hakuna ubaya kuanza kumuhisisi vibaya nisije kabisa nikakosea hasa ukizingatia yupo na mtumishi wa Mungu nimegundua kwamba wakati mwingine wala hawaendi kwenye huduma ya demu kuna mama mchungaji mwenzangu mmoja ambaye aliwakuta dalini huko wakiwa wanaogelea kwenye masubing buluko sijui manini akanipa taarifa yani na msubiri tu arudi nyumbani hapa akilejea tu mimi na yeye na mpaka ushahidi wa picha ninao kabisa wakinachoendelea kati ya mkeo na mume wangu bukuku mamoyo aliongea nami nikabaki nikawa nimeganda tu kama sanamu ni kesi mwili huna nguvu kutokana na taarifa hizo ambazo zilizo nikeleketa nikajisi hasira sana ntumieze picha mama mchungaji sawa so, baada ya kichisha utaziona na video kabisa mke wako na mume wangu wakiwa na kura rao hotelini huko na huku tukijua kwamba wanaenda kwenye huduma Mke wako nilitaka nije hapo nimfundishe adabu lakini nikakumbuka kuna mwathiria mwingine kama mimi naye ni wewe ndio maana eh, nikajivika ujasiri kukuambia Edmundi maana haunaga mambo mengi kwa watu ni mtulivu sana katika ndoa yako Nimekujaribu tu kwamba unaishi na shetani nyumbani na shetani mwingine ni nayo huko nyumbani na kingine ninachokuomba ni iki mambo ya mume wangu tafadhali wala usihangaike nayo naomba tu uniachie mimi mwenyewe nitamaliza nayo huko na ndio maana sikutaka kabisa kuficha kitu nikakwambia tu wazi wazi. Usiona shaka kama mchungaji mimi nimuelewa sana na, na nimekuheshimu kwa ujasiri wako kwa kuniambia mpaka habari za mume wako. Sitakiuka mapatano yetu. Asante sana Edmundi. Ngoja nikutumie. Aliniambia nikamkatia simu na kuitupia pembeni kitandani nikafuta uso wangu nikatafakari kwa kina. <sighs> Ndio kwa nikiaskia kutoka kama mchungaji wangu. Kwenye kanisa nalo sali mimi na mke wangu Juanita ingawa mimi nina muda mrefu sijaenda kanisa. Mdao ujumbe mfupi ni SMS kaingia WhatsApp nikafungua kinyonge sana kutazama na ndipo nilipokutana na picha za, za mke wangu akiwa na mchungaji na video moja ikionesha wakiwa hapo kwenye bwala kuogelea ni sungu terini. Nikashindwa kuendelea kutazama nikabaki nikao nimeshika simu lakini macho yakitazama pembeni kwa hasira na muda huo mama mchungaji akapiga tena nikapokea. Nadhani umeona hadi mundi Nimeona mama mchungaji asante sana. Nikamkatia simu na kuitupa pembeni, nikajitupa kitandani nikalala tu chali na kutazama juu. Kwenye dali, nikiwaza mengi, huenda sababu ya mambo yangu kiuchumi kuyumba. Ndio maana mke wangu Juanita amemua anipige za uso. Kakaedi, kakaedi, amka chakula tayari. Nitisorikisa na kufumbua macho nikamwona dada wa kazi Debola akiwa ameingia chumbani kwangu kuniamsha. Oh Debola, kwa ni safe sangapi? Ni saa tisa mchana kaka. Saa tisa kumpe muda umeenda. Kwa hiyo nilara tangu saa tatu mpaka saa hivi mbona hujiniamsha? Nilijua kama mepumzika tu. Hapa nalipitwa na usiku. Oh, Zawadi yako ile pale kwenye mfuko kaifungue tu uitizame. Nikamwonyesha akakimbia mbio mbio na kuchukua mfuko akafungua na kukutana na boxi ambalo nalo alipofungua alikutana na simu ya mkononi. Kaka Hedi, hii ni simu ya nani? Kwa nini nimekwambia kwamba ufungue ni ndebora jamani? Kwa nini ndo zawadi ile ninunulia? Una maswali magumu ujue kama hujaipenda ile ile. Hamna mimi nilijua kwamba utanulia tu vibiskuti, vipipi vya kumungunya tu kumbe umenunulia simu kwa ila yote hiyo jamani. Kwa nini simu hizo ni za bei kubwa basi? Mbona ni kitu kidogo tu? Nimeona kwamba unahangaika simu kuwasiliana na nikaona kurahisishia tu kazi. Nikamjibu nikiwa nimeinuka na kukaa kitako kitandani. Jamani, asante sana kaka Edi. Asante wewe aise kwa zawadi kubwa sana. Alikimbilia na kunikumbatia kwa nguvu pale kitandani kutokana na uzito wake nikajikuta na anguka chali na yakanelea kwa juu huku mikono yangu nikijikuta na mshika kiunoni tukabaki tunatazamana usoni 
Kwa jamaa naye usikute anawaza tena na mambo yake huyo. <laughs> Haya bwana, moja tunalifanya maajabu gani hapa? Tulibaki tunaweza maana usoni mimi na dada wa kazi, Debora ambaye alikuwa amenilalia uh, kwa juu tukiwa tuko kitandani baada ya kunilukia kwa nguvu kutokana na zawadi ya simu mpya ambayo alikuwa amempa. Ingani ya vitu fani button tuna touch. Samani kaka Edi, alijishtukia na kutaka kuinuka atoke lakini we kamshikilia kiuno safari nikiwa nimejitoa ufahamu kabisa sitaki kumwachia bila samani debola vipi umefurahia zawadi ndio ni nzuri sana kaka jamani sijui hata nikurudishie nini kama shukrani yangu yani umekuwa ni bosi wangu mzuri sana hmm? unanilipa kwa wakati yani ni zaidi ya bosi aliongea akiwa na furukuta kutaka kujitoa juu yangu nikiwa nimebana tu kiona ipasavyo kuna kitu ambacho unaweza kunipa kama shukrani debola Kipi kaka Edi, hebu jamani umenishika niachie tu nikachambue mboga za usiku. Mboga nitakusaidia kuchambua leo. Kifikiria hicho kitu ambacho unaweza kunipa kama shukrani. Kipo. Mm, kaka Edi jamani. Vipi na kuumiza Debora? Hamna uniumize ila unanitekenya kunishika hivyo kiononi naomba niondoke. Alalamika nikamgeuza haraka haraka na kumweka chini akiwa na blauzi na kitenge tu akiwa amejifunga. Utoke wende apende bola. Vipi ona chota bacho unachotaka kuniambia? Nilimuuliza nikimtazama machoni akiwa kwa chini akiwa na baridi. Ametoka kuoga muda mfupi iliyopita. Akatazama pembeni kwa aibu akiwa anaogopa kunitazama. Hamna kaidi jamani. Nilikuja kukuamsha tu kale chakula. Basi mimi nachocha kukuambia Debora. Nilimjibu na kumwacha nikainuka kitandani na kukaa kitako. Nikaufuata mlango na kufunga kwa ndani. Mbona nafunga mlango? Kwa sababu sitaki mti yote ule atusumbue sumbue. Nikamjibu na kurudi kitandani. Na sikutaka kumsemesha semesha tena maana hali yangu ilishabadilika na mambo kwenye bukta alikuwa ameshachafuka. Nikavua na kumsogelea na kuchuma mbele yake. Kakaidi ni namba hiyo siri yangu mimi wewe. Wewe tu asije usije kumwambia mtu yote yule tafadhali. Lilia shima yangu. Nilimwambia huku nikiwa napandisha kitenge chake na kuanza kumpapasa pasa mapaja yake taratibu iliyokuwa nimeacha wazi. Kakaidi jamani mbona hivyo mke wako akijuaje? Alalamika huku akiwa na nyonya kidole na kugeuza macho pembeni nikamsukuma akaongea kitandani chali na ndami nikafungua kitenge chake na kuivuta pembeni nikakitupa chini akabaki na nguo ya ndani tu ambayo nayo nilivuta mpaka osama mpaje kitazapi ni kwa aibu na ndipo nilipokutana na tunda lake uso kwa uso nikamshika mpaje yake na kuyapanua kulia na kushoto ili nione kabisa likiwa limezungukwa na bustani yenye nyasi fupi fupi tu hivi Siku sita kupitisha kichwa changu na kupitisha ulimi kwenye tunda taratibu kabisa nikafanya kama naonja hivi kama lina chumvi ama sukari. I say akashtuka. Aishika kaidi akalalamika. Pole nilimjibu na kumshikilia vyema asifurukute kisha nika nimeanza bwana wewe bwana wewe bwana wewe. Mambo yalienda huko we alalamika kwa Kiswahili akichanganya na maneno ya Kisukuma ambayo siku ya jua maana yake akatoa macho na kuangaika angaika na kwa nini kitaka kubana mapaja baada ya speed ya ulimi wangu kwenye tunda lake kuongezeka. Kiuingiza mpaka ndani kidogo na kutoa nikiuchezeshesha haraka haraka mambo yakaendelea pale we mambo yakubwa ya msikilizaji. I say kwa zaidi ya dakika kumi mambo iliendelea kwa zaidi ya dakika kumi Kifuali mwanada huyo na muda huo tukasikia mlango wa Sebleni ukifunguliwa na sauti ya mlio wa simu ambayo niliutambua Ilikuwa ni simu ya mke wangu Juanita, Debora, akatoa macho nami nikasitisha zoezi langu kwanza. Hii nyumba kuna watu kweli? Mbona mlango uko wazi na ndani kwa upe? Juanita alijiuliza Sebleni alipokuwa ameingia. Tukiwa tumesimamisha zoezi letu kule chumbani. Kumbuka jambo likuwa lijaanza, likuwa limeandalizi tu mpaka muda huu. Tulibaki tumedua mimi na dada wa kazi na hauzi Debora tukabaki tumetulia tu baada ya kusikia sauti ya mke wangu Sebleni. Wewe Debora uko wapi? Mbona mlango haujafungwa alafu ndani sebleni hakuna mtu unataka tuibiwe Juanita aliongea kwa ukali kama kawaida yake ajui kumsemesha dada wa kazi anayosikia vizuri kwa lugha rafiki bila kubwata na kumkaribia kaka edi mke wako karudi nitafanya nini mimi jamani kazi nitaikosa jamani eh akiniona mchumbani kwenu nimekwisha mimi debora kaongea kwa wasiwasi akiogopa tulia debora acha nitashukia mimi tulia hivyo hivyo kimya wala tausiogope mimi nipo nyamaza waje kama tena naro Nilimwambia na kuinuka taratibu nikaufuata mlango hata mimi nilikuwa na wasiwasi vile vile kuhusu mke wangu lakini nikaamua kujitoa muanga aliwana naliwe tu 
takapogundua kuwa nilikuwa niko na dawa kazi ya usikelo chumbani basi na mimi nitamlipulia bomu lake kuhusu mahusiano yake na mchungaji wetu bukuku ambayo mpaka ushahidi wa picha ninao kabisa na video ikaonesha wakiwa wako pamoja wana vinjari hotelini nikafuata mlango na kufungua nikamkuta sibleni akiwa na vua viatu vyake vilefu kwa tabu akaniona sasa kumbe kuna mtu manake nini mimi nilikuwa naita uwe na wewe upo tu chumbani humo humo umenyamaza tu wewe usigelo asiyejielewa naye yuko wapi sasa hizi aliongea ndio salamu hiyo kwani hatukuona na asubuhi mpaka tusalimiane tena dimuni eh salamu itakuongeza nini labda alijibu akisogea taratibu kuja chumbani nami nikiwa nimesimama mlangoni nikijiandaa kumzuia kwanza kisha nimuelekeze kila kitu kinachoendelea maana akigundua kwamba nilikuwa niko na dada wa kazi chumbani kwetu basi utakuwa ni ugomvi mkubwa ambao utanigeukia mimi nionekaniki ni mwenye makosa na yeye aonekaniki hana hatia hivyo nilijipanga kumwambia kinachoendelea kwake kwanza kabla hajagundua kinachoendelea kwangu kabla jaingia chumbani kuna kitu nataka tuzungumze mimi nawe kitu gani tena si ungesubiri kwanza niingie chumbani tena sio niingie tu nataka nioge niwe safi ndio uniambie hicho unachotaka kuniambia na sio eti hapa tukiwa tumesimama i'm so tired edi akamwambia kama nimechoka edi tena unganisha wazani pumzika kidogo maana kesho mapema mapema ndio ile safari ya kwenda jijini Mbeya samani alitaka kunipita lakini nikaziba njia kwani uweze kunipa dakika tano tu za kuzungumza na wewe kisha ukalia na wewe mambo yako yote maana wala hata sihitaji muda mwingi sana kama unafikiri wewe nilimsisitiza akatabasamu na kunitazama huko akiwa anatikisa kichwa chake niambie uenda bado na mpango kunizuia nisiende Mbeya kufanya kazi ya Mungu katika hilo sitakusikiliza wewe ni mwanadamu tu kama mimi wala sina mpango huo na nimekuruhusu uende vizuri tu na hata kama ukikaa mwezi mzima basi kaa tu na simu inaitasubiri alikanisha stress yangu ikuwa ndo tabia yake ya dharau anaweza kunikatisha maongezi kisa tu simu siku zote huaga na kasilishwa na tabia yake hiyo lakini sasa nilishaona kawaida tu na istoshe kwamba kuna majanga yangu chumbani nataka kuyaweka sawa akatoa simu kwenye pochi yake ni begi yake na kupokea kaweka sikioni akageuka na kurudi mlangoni akatoka nje kama kawaida yake kila akitaka kuzungumza na simu aise na mimi nikashia pumzi na kugeuka haraka haraka nikafungua mlango wa chumbani na Debola aliyekuwa amekaa kitandani kwenye kona kabisa hivi akashtuka na kusimama kijao kwamba ni mke wangu anaingia huko kwa anachezea vidole vyake kwa uoga kakaahidi kuna shish toka haraka sana ndio chupati kwako ameenda nje huyo sawa alijibu na kukuta kitenge chake haraka haraka akatoka kwa wasiwasi mbio mbio na kukimbilia chumbani kwake na mimi haraka haraka nikaingia chumbani humo na kuchukua manukato ni perfume nikapulizia chumbani ili kama kuna harufu yoyote ya tofauti basi Joanita mke wangu asijue chochote kile kilicho kinaendelea chumbani kwetu na muda huo huo Joanita akaingia chumbani baada ya kumaliza kuongea na simu mbona kuna mbafumu tena chumbani nimepulizia tu nimetamani kuisikia harufu ya parfum yako mke wangu na ubaya nilimjibu akaguna na ukaka kitandani akautupia mkoba na handbag yake pembeni kwenye kona ya kitanda makubwa basi haya hebu niambie hicho chita kukisema maana sidhani kama nitakaa muda mrefu kuna mkesha mkubwa nimealikwa mahali kuimba na kuna pesa nzuri tu nitanisaidia kwenye safari yangu kesho aliongea na mimi nikawa nimesogea nikae kitandani ili tuzungumze lakini sikupanga kumwambia chochote kile tena kwa sababu tayari nilikuwa nimeshafanikiwa kumuondoa Debora chumbani ambaye ndiye alikuwa anataka kusababisha nifunguke kila kitu ili kujitetea atakapogundulika kwamba yuko chumbani kwangu Nilipopiga hatua tatu kuelekea kitandani nikakanyaga nguo. Nilipoinamisha uso wangu kutazama ilikuwa ni nguo ya ndani ya dada wa kazi ni house girl debor. Kumbe aliondoka na kitenge tungo yake ya ndani akaisahau kutokana na wasiwasi. Oh, oh ili bana tena ile. Nikaongea kimomoni kasimama maana nguo hiyo ilikuwa iko sakafuni chini sehemu ya wazi kabisa. Na Juanita akiwa amekaa kitandani mbele yangu akitazama chini tu basi imekula kwangu hiyo. Ilibidi nisome kwanza bila kusogea popote baada ugundua kwamba chini kuna chupi ya deboda ameisahau wakati alipokuwa natoka chumbani humo jambo ambalo huenda lingesababisha ugovi mkubwa hapo mke wangu Joanita angeiona nguo hiyo ya ndani ah mbona umeganda hapo kama sanamu na huniambi ulicho kuna nataka kuzungumza niambie maana kilionekana ni cha muhimu sana mpaka ukataka nigaili mambo yangu yote na nikae kukusikiliza tu wewe haya mimi hapa nakusikiliza fanya haraka nataka niondoke zangu sina muda tena kwa nini safari si umesema kesho hiyo ya sijui Nairobi Kenya huko sijui Mbeya sasa leo unaondoka ili iweje na mtu umerudi mlaso mrefu. Yaani mwanamume sio hata ni lini utakuwa ni muelewa. Na ndio maana wakati mwingine ninaonekanika kama mimi ndiye mkorofi lakini kumbe ni wewe tu mwenyewe ndiye ambaye unanitafutaga maneno sasa. Mtu nimeshakuambia kwamba leo ninamkesha nimealikwa kuimba alafu naniuliza tena jambo lile lile. Eh, Nikikujibu vibaya nitakuwa nimekosea kweli jamani. 
Ukisamani kama mwanadamu nilipitiwa. Eh, yaani lezo chitakuwa nakusikiliza. Hamna. Nikwa nime kumisitu mke wangu. Nataka kukuliza habari za huko utokapo. Vipi matembezi yenu na mchungaji bukuku na maandalizi ya safari ya maendeleo ya maendaji. Vizuri tu. Yaani jambo ni lambo liko nataka kuniambia kweli au mbadili gia ngani. Wala, ni hilo tu nilikuwa nataka kukuliza. Sina mengine. Mbona umeganda kama salamu hapo? Na kutizama tu mke wangu. Mbadilika uso wangu? Amna, unazidi kupendeza tu. Nilizungumza nikiwa nimekanyaga kiupi ya debola pale chini asije kaiona maana aise ningeinua tu mguu basi kiupi hiyo ya rangi ya pink angeiona vizuri sana. Okay, mimi ngoja nikaoge niondoke zangu hata kupumzika siwezi tena maana wakati naingia tu muda ule ule pasta akanipigia tena kunipa taarifa za mkesha ingawa haendi lakini imeombwa niende na ikaimbe na kuna pesa nzuri tu. Aliambia kwake badili nguo zake akaoge nikani mbaki na mwangalia tulikani msimama pale pale na kiupi nimeikanyaga mguuni kwa kuikunja kunja tu sionekane. Oh mchungaji vizuri. Nitekesa kichwa nikaangalia tu ulembo wa mke wangu aise. Mweupe ambaye mwili wake aise umekuwa ni kama bidhaa dimu ya bei ghali sana. Sio patikana kiurahisi. Nikatabasamu akageuka. Mbona fry? Nina ambacho kinakufurahisha? Ulembo wako tu mke wangu si kingine. Kwa hiyo siku zote unioni au Aliguna na kuvuta ulo lake akanipita taratibu huko nikiwa namwangalia tu na kumsindikiza kwa macho mpaka alipotoka mlango kisha nikasha pumzi na kutoa mguu nikatizama kiupi ya Debora na kuiokota taratibu na wakati huo mlango wa chumbani ukafunguliwa tena ghafla nikiwa na kiupi mkononi ambayo nilificha mgongoni haraka haraka kabla hajaiona na kunishtukia akiwa amerudi akionekana kuna kitu kilikuwa kimesahau umesahau nini tena nikamuliza akanitazama kwa makini akionekana kuna kitu kama alikuwa anataka niulize baada ya kuona mikono yangu iko nyuma Sabuni. Alinijibu kwa mkato na kuchukua sabuni yake ya kuogea kisha akatoka tena nami haraka haraka nikaikunja kunja kiupio kubwa na kuiweka mfukoni kisha nikakaa kitandani na kusikilizia jinsi ambavyo alivyokuwa akimgombeza na kumkalipia Debola Sebleni alipokutana naye na mimi ikabidi nitoke kwenda Sebleni kusikiliza majibizano hayo nikamkuta Debola akiwa nyongonyea Sebleni amesimama amegimea ukuta pole sana Debola mzoe tu Asante sana kaka Eddie. Mimi nimekosea wapi mbona kila kazi nimeifanya tu na nyumba iko safi? Ndivyo alivyo ina haja ya kumtilia maana anaesea sana. Mzigo wako hapa. Nikampa kiupi yake mkononi akashtuka na kutoa macho. Kaka Eddie kumbe eh umesahau chumbani mda ule. Tena chini kabisa. Hajaiona kweli? Hajaiona ondoa shaka. Aya kairudishi chumbani pana pausika. Pole jamani kaka Eddie. E, Ningekuponza wewe usijali. Nilimjibu tukiongea kwa kunongona. Mwanada huyo akisukuma kaondoka mbio mbio kuipeleka kiupi yake chumbani akiwa amevaa gauni kubwa na lefu baada ya mke wangu Joanita kurudi nikamsindikiza kwa macho mpaka alipokuwa ameingia chumbani kwake huku akitabasamu kisha nikarudi sebleni na ukaka kwenye kochi ya ni sofa wakati huo simu yangu ikaita nikapokea namba ikiwa ni ya mama mchungaji hello elimundi unaendeleaje salama tu mama mchungaji sijui wewe nipo salama tu shetani wangu amerudi huko vipi wako amerudi ndio amerudi pia ingawa anaondoka tena nikamjibu Unamwambia nani kuhusu habari zangu? Nikaulizwa nyuma na nilipotazama nikamwona Joanita akiwa ananitazama akiwa amenikazia uso na kuishia hapo akanipora simu yangu kabisa. E bana yeye. <laughs> Joanita, nilimshangaa kwa jinsi alivyochukua simu yangu. Kilazima kwa kunipora. Nikainuka kutaka kumfuata nichukue simu yangu lakini akanizuia kunyoshia mkono akibaki akiwa anashikilia tu simu huko akiwa anaweka sauti kubwa na loudspeaker ili na mimi niweze kusikia kinachozungumzwa. Mpendo ni mundi mbona kimya mama mchungaji aliita Mimi hapa mkewe Oh Joanita mbona asifiwe Ameni mama mchungaji unaendeleaje Naendea vizuri kabisa nikazani bado naongea na Edmundi mume wako maana nilikuwa namtia moyo hapa na kumsi sana kuhusu huduma yako Kama asije kabisa akakuvunja moyo na au kukuzuia kwa jinsi ambavyo siku hadi siku unazidi kukua kiuduma Ameni mama mchungaji Najaribu kumuelewesha mara nyingi sana lakini kuna wakati anakuwa ni kama vile haniambini kama kwenye huduma anajua sijui kwamba naenda kwenye mambo machafu yani bora hata wewe umemshauri kwa kweli. Joanita anamwambia nini mama mchungaji? Ndio nini kunichongea? Nilijifanya kama vile nimekasilishwa na maneno yake hayo. Na kuchongea nini wakati ni kweli? Eh? Hauluziagi wewe kwenda kwenye kazi ya Mungu wewe. Nasema mwenyewe mbele ya mama mchungaji hapa sikii. Jamani debuni mwanangu usifanye hivyo. Usimzuie mkeo kwenda kwenye kazi ya Mungu. Nipo baraka zinapokuwa zinatokea huko. Siku hizi napata mialiko mingi sana. Hata mimi mume wangu hapo awali alipokuwa ameanza kazi ya Mungu. Nilikuwa namzuia lakini sasa hivi nimemwacha tu afanye atakavyo kwa sababu najua kuna baraka nyingi sana kwenye kazi ya Mungu.
Mamchungaji aliongea akinishauri huku Joanita mke wangu akiwa amenuekea simu nimsikilize. Akiwa juu kuwa mimi na mwanamama huyo tulikuwa tuna siri zetu nyuma ya pazia tunazozifahamu kuhusu yeye na mamchungaji. Sasa nimekuelewa. Siku hizi wala simsumbui nimeshapata somo tayari. Haya mwanangu, muwe na siku njema eh. Mungu abariki sana. Amina mamchungaji. Joanita kajibu na kukata simu kisha akanirudishia. Umerizika? Sana. Alijibu kwa mkato na kuondoka kwa madaha kweli kweli kuelekea chumbani kuvaa ili aondoke. Nikatekesa kichwa kumsikitikia kisha nikakaa kwenye sofa hivi taratibu na muda huo ujumbe mfupi wa SMS kaingia kwenye simu yangu kutoka mamchungaji ukisomeka. Vipi Edmundi? Simu unayo wewe sasa eh? Ndio mamchungaji. Simu nayo mimi. Asante kwa kucheza na akili ya Joanita. Maana nadhani kwamba angigundua aina ya maongezi tuliyokuwa tunayozungumza na kumbe ukamchenga. Nisha jua tu sawa usijali tutazungumza wakati mwingine. Ngoja ni muandalie nguo huyu mwanaume ingawa na machungu moyoni lakini najikaza tu. Najua kwamba anakwenda na mkeo leo hotelini. Nimeona mesiji kwenye simu yake. Nitafanya jambo ambalo hatosahau kwenye maisha yake yote. Taratibu ma mchungaji taratibu. Nilimjibu na wakati mke wangu akatoka chumbani akao shajiandaa tayari. Naenda nadhani Qur'an ni ikijayo. Aliniambia na kunibusu kwenye paji la uso safari njema. Nikamwitikia katabasamu na kutoka taratibu akiwa na mkobo wake mkubwa. Alipotoka nikaenda kusema mlangoni. Nikamtizama nikashangaa akiwa hajaita pikipiki yani boda boda ndio kwanza akaanza kutembea mita kadhaa na kwa mbali ni karibu na gari la mchungaji bukuku likiwa ni misumali la msubili nikashusha pumzi na kufunga mlango nikarejea ndani. Nilipogeuka mwana dede bora alikuwa amesimama kwenye mlango wa chumbani kwake akinitazama tu. Akaingia chumbani kwake haraka haraka baada ya kumwangalia na kufunga mlango nikasogea na kumgongea mara kadhaa hivi akanifungulia kwa wasiwasi. Abe, alitazama peni kwa aibu. Erika Melala, hamna, amechukuliwa na yule mama jilani anayekujaga kumchukua ili wakacheze na mtoto wake. Na mimi ndicho na nani sasa? Tukaidi jamani, kwani wewe ni mtoto? Aliongea kwa aibu kwa kiwa anachezea vidole vyake, nikafungua mlango na kuingia ndani kabisa huku akirudi kinyume nyume, nikaufunga kwa ndani. Mimi mtoto pia. Nilimjibu na kumvuta mkono nikasogea naye kitandani na kumsukuma kwa hasira kutokana na alichonifanyia mke wangu Joanita nikavua tisho tokana nimevana kutupa pembeni kakaidi mke wako akirudi tena je haitabadilisha chochote kile kati yangu na yako nilimjibu akiwa amelala chali kitandani nami nikapanda kitandani na kumlalia kwa juu kakaidi jamani alalamika ninde bora mke wako akirudi tena mimi naogopa Wakupaswa kuogopa ni mimi na wala si wewe. Nilimjibu na kuanza kumtomosa tomasa kila kona ya mwili wake huko nikiwa na busubusu shingoni. Akiwa nangaika angaika, nikampandisha tena blouse yake kwa juu na kuiacha manyoya yake wazi makubwa yenye yenye chuchu nyeusi. Nikaanza kunyanya taratibu kwa zamu moja baada ya jingine, huko nikiwa nacheza chezeso ulimi wangu kwenye chuchu za chuchu zake nyeusi. Kaka hadi na tikenya mwenzio. Alalamika huko akiwa anatizama pembeni kwa aibu lakini mikono yake ikiwa imeshikilia kichwa changu mimi pole kidogo tu nilimjibu huku nikiwa namtelemsha ulimi wangu taratibu kutoka kifuani kwake mpaka maeneo ya tumboni nikatuliza hapo na kuanza kuichezeshezesha ncha ya ulimi wangu ndani ya kitovu chake waya kama nikisema na watoto punguza sauti hapa sikiliza peke yako au sio bana hapa ni mafunzo kwa wakubwa tu wajifunze mambo ya kufanya kwa wake zao lakini sio kwa mausi gelo sawa haya Kitovu chake huku mikono yangu yote miwili ikiwa nimenyoosha kifuani mwake nikiwa nimeshika matiti ya yote mawili la kulia na kushoto nikana menya menya na kuyatomasa tomasa kwa vidole vyangu vikao vimeshika chuchu zake zilikuwa zimevimbiana kweli kweli Debora alibaki akiwa na guna guna tu na kulalamika huku mapigo ya moyo yakimwenda kasi Nika, nikaona jinsi kifuani panavyopanda na kushuka sio kawaida Nilikuwa na usafirisha ulimi wangu kuelekea chini bondeni kabisa kwenye tunda lake katikati ya mapaja au kwa jina jingine kisima ili nikatulize ulimi wangu hapo lakini nilikuwa nimeshichelewa nilipokuta pakiwa pamesha loana chapa chapa mpaka panatoa vijipovu hapakuwa na haja tena ya kuweza kusogeza ulimi wangu ambako ungekutana na mrendo wa bamia nikautuliza ulimi wangu tu kwenye nyonga zake huko nikizibusubusu tu zote za upande wa kulia na kushoto debola akashtuka shtuka tu kama kapigo na shoti ya umeme vile kitenge chake alichoka amejifunga kikiwa kipo chini na nikamshuhudia akiwa anavua blouse yake mwenye bila hata kuambiwa akibaki mtupo kama alivyo zaidi na mimi nikamalizia bukta yangu taratibu jogoli akamsimama mebanwa ndani ya bukta akachomoka kwa asila alipoachiwa kifungoni ili apate hewa nje na wala siku chelewa taratibu nikapita katikati ya mpaja ya dola na kumwangiza jogo wangu ndani ya kisima chake je mkakaedi ui jamani 
Alitetemeka tetemeka huko. Pole unaumia? Hamna. Ah, Alifumba macho nami taratibu nikawa nimeanza kukitumia kiuno vyema kabisa bila fujo kwa kumsukuma jogo. Aliyekuwa ameingia nusu tu nikitengeneza njia. Debola akiwa bado amejiziba uso. Nikaona akianza kujinyonga kiuno chake taratibu ingawa kilikuwa ni kigumu. Akajiongeza mwenyewe. Nikakishika kwenye nyonga akiwa amepanua mapaja nami nikawa nimepita katikati shughuli kaanza kitandani kati yangu mimi na dada wa kazi ya usikia. Jambo ambalo sikuwahi kabisa kuwaza kama litatokea kutoka nje ya ndoa yangu lakini sikuwa na jinsi kwa sababu mwili ulikuwa unadai kucheza mchezo na wa kucheza naye ndio huyo Joanita ambaye wala hata kuwa anajali chote kile kuhusu mimi zaidi ya mambo yake tunamchukaji au alipiga moyo wakati kasi yangu ya kumshughulikia ikiwa inaongezeka huku nikiwa niko juu ya kifua chake dakika ya kumi ikiwa imekatika ukichanganya na hasira nilizokuwa nazo kwa mke wangu na muda ambao sijapata kilicho basi leo ilikuwa ni shughuli pevu kwake nilimkamata shingo bila kumuumiza nikambananisha asifurukute nikamshikilia kama nalima bustani kwa jembe butu debora akabaki akiwa ametoa macho tu akilusharusha miguu nikasogeza midomo yangu kifuani mwake na kuelekea kwenye matiti yake kwa za moja baada ya jingine huko jogo wangu akiwa yuko ndani akisema anachota maji bila kata ya kuchotea ghafla nikashangaa kitanda kinaloana kwenye magoti yangu wakati nikiwa namshughulikia nilipotazama kwa makini kumbe debola alikuwa ameachia kujua la kawaida tu baada ya kuzidiwa Debola alitazama pembeni kwa aibu baada ya kulimwaga kojo la kawaida baada ya kuzidiwa kushindwa kujizuia. Sio kojo lile la tendo hapana, lile original kabisa, yani lile lenyewe lenyewe. Wow! Nitabasamu huku nikiwa nami ndio nashusha mzigo wa dhambi nje kwenye mapaja yake. Nikiwa nimeshafika kwenye kilele cha raha baada ya dakika zaidi ya 15 hivi ndogo sana ya kumshughulikia. Samani kaka Eddie nimeshindwa kujizuia. Usijali ni kawaida tu hiyo. Nimechafua mashuka. Usinifikirie vibaya. Aliongea kiunyonge, nikasogeza uso wangu karibu yake na kumbusu shavuni. Wasiwasi wako ni ndebola. Ya kawaida tu haya wala tosijali inoka. Nikamshika mkono na kumuinua taratibu akaka kitako lakini bado akitazama pembeni kwa aibu na kuokota kitenge chake akajifunika nami nikasimama na kuchukua leso nikamfutafuta jogoo mwenyewe. Akainuka kitandani huko akiona chitembea na kutaka kutoka chumbani kimya kimya huko akitazama pembeni. Nikamshika mkono kumzuia asiendelee na safari yake. Kaidi nache. Unaenda wapi bila kuniaga Debora? Naenda kuoga. Kuja basi nikusindikeze. Hamna, nitaenda tu mwenyewe. Alikataa na kuuacha mkono wangu akatoka haraka chumbani ili aelekee bafuni akiwa amejifunga kitenge. Na mimi nikatoka nikamfuata nyuma nyuma huku nikiwa na bukta yangu mkono na ndipo tukasikia mlango wa sebeni kigongwa. Tukasimama na kutazamana kwa sekunde kadhaa Debora akaingiwa na wasiwasi mwingi akijua kwamba ni mke wangu amerudi tena. Sio Joanita. Asinge bisha mlango nenda tukaoge. Nilimwambia na wakati huo mlango ukafunguliwa baada ya mtu kubisha mara mbili tu na ndipo Debola akakimbia mbio mbio kuelekea bafuni. Na mimi nikafuata mlango, akaingia jirani yangu aliyekuwa mchukua mtoto wangu mdogo. Akanikuta nikiwa niko na bukta tu nimevaa huku nikiwa nipo kifua wazi. Oh baba Eric, hodi. Karibu jirani, endeleaje? Asalama tu kabisa jamani pole kwa kukusumbua na ulikuwa umepumzika mwenyewe. Aliniambia mwanamama huyo akicheka cheka tu na kuniangalia kwenye bukta yangu kiwiziwizi. Jogo wangu akiwa hajalala vizuri baada ya kutoka kula vitamu vya dada wa kazi ya Neuskel. Hamna uh, hujanisumbua. Karibu sana pita tu ndani. Hamna ndani singeni nilikuwa nimekuja tu kukuomba niende na Eric safari yangu maana nimejaribu kumrudisha lakini mtoto wangu analia ukweli ese. Hataki hata waacha nani wanavyopendana na binti yangu jamani huyu. Usikute huko mbele ni tukawa tunaitana wako jilani. Ya kwa kweli alisema na sio kwa kuliliana huko jamani. Lakini kuondoka na ile kisi atakusumbua huko njiani lakini jamani. Nani Eric mtoto wako? Ah wala asumbui tangu muda ule sijamsikia akiita mama wala baba. Yeye anacheza tu vizuri muda wote na kula nimempa chakula anakula wala hata haringilingi kama binti yangu mimi. Yaani mtoto wako anaweza ukaa na mtu yoyote bila hata taabu. Tutarudi kesho. Kukojoa je maana anaachia kokojo huyo kilala huyo? Ah kuna mtu asiye kwa jambo bairiki mtoto katika umri huo asipojikojolea basi ana matatizo hata binti yangu anajikojolea na mipila siku hizi ipo Ah kama wewe umesema mimi nani hata nikataye ongozana naye tu hakuna shida Vipi Mariki yupo ni mwage na yeye Ayupo amesafiri nitamwambia tu bila shaka naye pia anaga shida na wewe hata nikimueleza kwamba mtoto yupo kwako Haulizaki tena mara mbili mbili Aya asante sana bairiki kapumzike tu Aya karibu tena jilani Nikamjibu akatabasamu na kuondoka taratibu huku akaona geuka tena kuniangalia mara mbili mbili 
na nikaufunga mlango kwa ufunguo kwa ndani na kurudi tena mpaka bafuni niliposikia sauti ya majide bola kioga siku mgongea nikafungua tu mlango na kuingia kaka edi nilimkuta akiwa yuko mtupu hana nguo amelawana chapa chapa huko akiwa majiziba manyo yake kifuani kwenye chuchu nisimuone naweza na mimi nikaoga <laughs> nitatoka sasa hivi tu aligeukia ukutani akishindwa kuendelea kuoga mwanadamu huyu mwenye aibu sana na mimi macho yangu yaligonga kwenye makali yake makubwa yaliyokuwa yanachulizika maji akiwa amesimama chini ya bomba la kuogea la mvua lakini halitumii nikamsogelea taratibu mbona unaogea ndoa wakati bomba la mvua lipo sijalizoea sasa utulizwalinde bwana nilimuuliza huku nikiwa nafungua na maji akaanza kuchulikeza taratibu akimwagika akiwa na mapovu ya sabuni na mimi nikiwa nilikuwa na bukta nimevaa nikaoshika mkono wake na kuchusa bali kwa ameishika na kumpaka taratibu nikapapasa mapovu kwenye kila kona ya mwili wake unanitekeja kaidi jamani alalabika akicheka cheka tu wakati nilipokuwa na mpaka povu ya sabuni makopani huko maji kidogo akiwa namwagikia kama manyunyu manyunyu ya mvua hivi nikiwa nimesimama nyuma yake Tarebu kutangu ni kumesha itoa mulini na kuitupa chini jogo wangu akiwa amesimama imara amepita katikati ya barabara ya makali yake makubwa akiwa na msugua sugua taratibu kidogo tu jamani sina kusugua nikamnongoneza sikioni huku nikiwa na mbusubusu shingoni na kulifungulia bomba zaidi mapovu ya sabuni yaondoke nikamshika mabega na kumwinamisha apinde mgongo huku mguu wake mmoja akiupandisha kwa juu kwenye kijiukuta cha kujisugulia nyayo za miguu ili nipate nafasi ya kutosha na wala hata siku laza damu nikamwingiza jogo wangu taratibu ndani ya kisima chake na kuanza kumsogua bila haraka. Na uwe jamani kaka Edi, nitajikojolea tena jamani. Kwa hiyo watu wanae shida. Napenda na viona mkojo wako mrembo. Nilimjibu nikiwa nimesimama kwa nyuma nikiwa sitaki kuichezea siku ya leo ambayo hamu zangu zinatuliwa baada ya siku nyingi za kukaa bila kuziondoa. Naona bana. Ai kama hivyo kaidi lalamika akiwa ameshikilia ukuta wa marumaru wa bafuni tukiwa tumesimama mwanamisha nikiwa niko nyuma yake wote tukiwa tuko watupu jogo wangu akiwa amezama ndani ya kisima chake huko mshikilia kiuno nikimshughulikia bila huruma nguo yake mmoja nikiwa nimeunyanyua kwa juu kidogo kwa jokuta mdogo wa kusugulia nyao za miguu nikishuhudia minofu ya bakari yake makubwa iliyokuwa ikinesa nesa wakati kiuno changu kiwa kinafanya kazi ya kujipinda na kubinuka nikimshindilia muhogo wa jangombe ndani ya kisima chake huko mikono yangu ikamepita kifuani mwake nikashika shika na kuyatomasa tomasa manyoya yake makubwa akiwa ameachama mdomo amegeuka nyuma akiwa anatizama huko ametoa macho akipiga kelele na mayowe kana kwamba alikuwa anachoma sindano na muuguzi ya ninesi au daktari nikamshuhudia akiwa ananishika kiuno kwa mkono mmoja wakati akiwa amegeuka na kunikandamizia zaidi katikati ya makario yake eh, aliyokuwa ameyapanua na kutetemeka na vibrate kisha akageuka ukutani akiwa amelegea na ndani ya tunda lake nikaisi unyevu unyevu kumaanisha tayari alikuwa amekusha maliza mwendo ana ujanja tena na mimi sikuona sababu ya kujitesa nikamwania vyema na kumwaga wazungu humo humo kisimani huku nikiwa namkumbatia zaidi kwa nyuma huku nikihema baada ya zaidi ya dakika ishirini za kumwadhibu dada huyo wa kazi. Yaani house gelo bafuni huko majivado yakitumwagikia mithili ya mvua tukiwa tumeloana. Pole de bora. Nisamee sana sikuwa na ujanja na nilikuwa nimebanwa ise nisamee tafadhali. Nikamwambia huko nikiwa na hema na kum, na, kuge, na kuegemea ukutani. Nikusamee kwa lipi kaka Edush. Mke wako asijue akijua mimi nitakosa kazi. Usijali. Hata jua chochote kile na wewe tafadhali. Usije kabisa ukamwambia mtu yote ule. Usubu usiana na wewe Yo siri ya tara ata rafiki yako karibu sio kama ambia tafadhali de bola. Sitamwambia mtu heki una changu jamani. Akaralamika akisimama vizuri nikamfungulia bomba zaidi maji yakaanza kutoshukia ya kutosha kweli kweli. Kuna kucha mapema asubuhi baada ya pilika pilika zote za siku ya jana nilifumbua macho kitandani na kukutana na meza ndogo ya kio ikiwa imewekwa chupa ya chai, kikombe na vikorokoro vingine pamoja na mihogo ya kukaangwa. Ilitengenezwa na Deborah mwenyewe huko akiwa hayupo. Nilipoivuta saa yangu mkononi nikagundua kwamba ilikuwa ni saa na nusu kwa nakimbilia saa mbili. Nikatikisa kichwa huko nikitabasamu na kujinyosha mara kadhaa kisha nikakaa kitako na kushika bakuli la maji ya kunawa. Nikataka kuanza kuonja angalau kipande kimoja cha mbo. Kulikoni nikaulizwa nikatazama mlangoni kujana na Debola akiwa amejishika kiuno. Ananitazama huko akiwa amefunga upande wa kanga fupi mapaja yote akiwa yako nje na mbega wazi. Am um, nilikuwa nataka nionje tu za asubuhi Debola. 
njema chukua kwanza vile vitu pale kaoge maji limesha kuwekea moto bafuni alafu ndo ni kuona unagusa chai hapo ni bora sina onja tu lakini alafu mimi na kulaga kwanza ndo napiga mswaki kisha natoka na basi mimi ndo nimeshasema hivyo sirudi aliniambia na kubamiza mlango akarudi sebleni nikatikisa kichwa na kukifuata kikombe kikubwa cha maji pamoja na mswaki ili kuweza kuyafuata mashariti na aliyo kumenipa nikatoka na kwenda bafuni kuna wa uso kisha nikarejea tena chumbani taratibu na kuanza kujiminia chai akafungua mlango tena na kusema kanitizamu karibu mbona usogee kunywa tamna waendelea tu mimi nitakunywa niko bize bize leo nimezitoa ndoo zote na ziosha sasa sionge kunywa chai kwanza haraka haraka kisha ongelea na kazi yako amna mimi chai yangu si unai nijuaga sana ndo la kunywaga na ngoja mimi nikaendelee aligeuka kurudi sebleni lakini kabla hajatoka debora nikamuita aligeuka na kuniteza mabe asante asante ya nini kwa huduma yako Ndimjibu akusema chuti kile katabasamu tu na kufunga mlango. Na mimi nikaa nimeanza kunywa chai hiyo ile kama chumbani. Wakati huo huo simu yangu ya mkononi kaita nikachukua na kukutana na namba ngeni nikapokea na kuweka sikioni. Halo. Sauti yake ni salimia. Halo habari yako? Njema samani nazungumza na bwana Edmund. Sauti yake kaniuliza. Ndio, nani wewe tafadhali? Ni ni afisa hapa kutoka mfuko wa fidia wa wafanyakazi. Tumewapigia wafanyakazi wote wa kampuni ya kwa taarifa kwamba mtalipwa fidia zenu kila mtu anachodai. Kesi yenu mmeshinda. Aliongea na dada huyo nikabaki nimetoa macho. Kwa pesa zangu ninazodai nitazipata. Nilitoa macho nikiwa siamini nilichokuwa nakisikia nikiwa nadai milioni kadhaa ambazo nilishakata tamaa kabisa ya kuzipata tena kutoka kwenye kampuni hiyo ya zamani ambayo nilikuwa naifanyia kazi ambayo tulipunguzwa wafanyakazi. Pesa zangu nazipata bila ubashaji wote ila sasa asilimia tano tu ya pesa zenu itaingia kwenye mfuko wetu wa fidia kama malipo ya kazi tuliyofanyia. Mwanada huyo aliongea, "Haina shida hata kama ungekuwa mnakata asilimia ishirini kateni tu lakini ilibali pesa zangu mimi nazipata maana nilishazikatia tamaa kabisa ese. Nilikosa support ya wenzangu kwenye kudai, tuliangaika sana hizi mpaka tukatengenezewa zengo kabisa limanuso la tufungwe eti. Tulikuwa tatu tu." Poleni sana na hatimaye sasa wengine wote wanakula matunda ya juhudi zenu. E, tunachukua asilimia tano tu kama mkataba unavyosema wala hatusidishi hapo. E, sawa asante sana kwa taarifa nitazipata lini kwa hiyo. Kesho tutaingia kwenye account yako ya benki. Asante kwa kuzungumza nasi tukutakie kazi njema. Na wewe pia. Nilijibu huku simu nikiwa tayari nimeshakatwa na mwanada huyo. Nikaitupa pembeni nikasimama huku nikiwa naanza kucheza mziki ingawa au kuwepo nikifurahia madai yangu ya zaidi ya milioni ishirini ambazo zili jilimbikiza kwa muda mrefu tangu nikiwa nipo kazini. Uh, makubwa. Nikasikia sauti ya Debora kumbe alikuwa amefungua mlango na nichungulia. Nikasitisha zile langu la kucheza mziki peke yangu. Oh, Debora vipi? Mbona unani nilizungumza nikiwa na jukuna kichwa. Kumbe kaka Edi wewe na wewe pia unachezaga mziki. Nilikuwa sijui ila unajua kucheza. Alicheka akajiziba mdomo. Hamna <laughs> kidogo tu. Ya umefrai nini maana nimesikia kelele tangu nikiwa niko huko? Aliniuliza kwa kuongea yake ya kisukuma hivi. Amna kuna mtu ambaye nilikuwa namdai vijisenti ndo amenilipa. Leo usipike Debora. Kwa nini nisipike jamani? Nataka tule vitu vizuri vizuri. Kuku kwa chipsi na soda mazagazaga mengine. Yaani moyo wangu una furaha sana ese. Mm, ndo kwa sababu ya huyo unayemdai kukulipa pesa yake, e, pesa yako ndo au kuna jingine tu. Wewe amini hivyo. Mchana usipike kabisa kabisa yani. Sawa, nakusikiliza wewe. Mbona chai hujamaliza? Ah, imetosha asante. Toa tu vyombo. Nikamjibu akaguna na kuingia chumbani, akainama kutoa vyombo, nikamtazama kiwiziwizi wakati akiwa ameinama, anatoa vyombo, nikanyosha mkono na kumshika kwenye kalio lake kubwa, nikimpa pasa pasa. Jamani, akaralamika. Ni tena. Si wewe hapo. Uoni kile unachonifanya wakati mwanzako natoa vyombo, nikivunja je? Nitanua vingine. Nikwambia kitu bora. Nampia tu. Alinijibu kama ameinua vyombo tali ukononi. Wewe ni mrembo sana. Sana. Mimi <laughs> unanisifia au unanisimanga tu hapa? Kwa nini kusimanga ni bora? Na kusifia kutoka moyoni. Asante. Alijibu akitazama pembeni kwa aibu na kuzungusha macho yake. Yaani ana bahati sana mwanaume atakaye kupata na kukuoa. Kwanza unajua kazi zote. Pili una mwili mzuri, tatu una ukarimu mwingi mno mno. Eh, ana bahati sana wa mwanaume si atake kuja kukoa. Na nitasimamia mimi mwenyewe ila sidhani kama nitaweza kusimamia. Najiongelesha tu maana 
Nitaniuma sana ise. Nilimwambia na nikashangaa tabasamu la Debora limeondoka ghafla na uso wake ukiwa umekunjamana. Umemaliza? Aliniuliza. E, Naam, nime. Alinisonya sonyo refu kuli kweli na kutoka kwa Sila akiwa na vyombo vyake vya chai mikononi mpaka akanigoga begani. Debora, Debora. Mbona umekasika ghafla hivi? Ndio, asana mimi nimeongea utumbo gani tena hapa? Nikajiuliza huku nikiwa najikuna kidevu baada ya mwanadamu huyo kuondoka. Wakati mpotaka kutoka kumfuata, nikasikia simu yangu ikiita nikaichukua na kutazama namba ilikuwa ni mamchungaji, nikapokea na kuweka sikioni. Aloidi Mundi, mamchungaji unaniliaje? Naendelea tu vizuri eti hii njia ya bondeni au hii ya huku ndo ya kuja hapo kwako ma- maana nimepita siku nyingi sana sijaja huko nimepasau kabisa. Unakuja nyumbani kwangu? Ndio, nimetokea huku kumona mshirika mmoja hivi anaumwa. Nikaona nipitie na kwako hapo nije kukuona. Hii njia ndo inanichanganya hapa. Achana hiyo bondeni njoo hapa ya moja kwa moja mpaka kwenye transformer. Tazama kushuta tutapaona nyumbani na simama hapo nje. Ah, asante. Alijibu na ukata simu. Amemchukaje na kuja nyumbani tena? Eh, anafuata nini tena? Eh. Najiuliza mwenye huku nikiwa naitazama simu yangu na kuishia kuguna. Na azikuzidi dakika mbili nikasikia mungurumu wa bajaji nje. Nikatoka kuelekea Sebleni na kufungua mlango nikamwona mama mchungaji akishuka kwenye bajaji na kanga mkononi. Huko akiwa amevalia gauni fupi lilokuwa limeshia juu ya magoti ikionekanika kanga hiyo alijifunga alipokuwa ametoka lakini cha ajabu hapa kwangu hakuiva. Ameshika mkononi, akamlipa deliver bajaji na kuja taratibu. Edmund na mama mchungaji karibu sana. Nilimjibu huku nikiwa na mshangaa kwa jinsi alivyovaa. Sio kawaida mara nyingi ni mama anayevaga magauni makubwa na marefu hasa yale ya kinaijelia na marembo yake kichwani. Ugeni wako ulikuwa nataka nishinde hapa leo lakini nilikuwa nipo kwenye bajeti nimepigiwa simu. Kuna habari ya msiba wa dada wa mshirika moja hivi yule ambaye anaimba kwa ya msimu usi ule. Sasa inabidi niende kwanza lakini usiku na kuja kulala hapa kwako. Niwekee tu mko bangu hapa. Msibani naenda na kanga na simu tu. Akaniambia akiwa ananipa mkoba ni handbag kubwa hivi. Kulala kwangu. Nilishangaa msikilizaji kauli ya mamchungaji nikabaki nikiwa nimetoa macho eti. Mamchungaji umesema kwamba unaje kulala kwangu baadaye au nimesikia vibaya. Ndio nakuja kulala kwako hapa halafu mambo ya kuniita mimi eti mamchungaji na wewe Edmund bwana. Yaani kila mtu ajue kama mimi mamchungaji na hili gauni lolo livaa kwani jina langu mimi ulijui jamani. Eh? Amna nimezoea tu hivyo na kuja kulala kwa koleo. Tuzungumze mengi ya notusu. Si unajua sisi ndo waathiriwa wako. Wewe mke wako na mimi wangu. Sasa kwa nini tusikae pamoja na tukazungumza na kujifariji kidogo machungu ya kusalitiwa? Naenda msibani na tunaona baadaye. Mamchungaji aliniambia na kuingia tena kwenye bajaji ile ile ambayo Dali alikuwa ameshamlipa pesa na kuondoka kwa kasi akiwa ameniachia mkoba ni handbag yake kubwa ilionekanika kuwa na nguo ndani. Makubwa haya du Nilishangaa huko nikiona utazama mkoba ni handbag huo nikatikisa kichwa na kugeuka nyuma nikakutana uso kwa uso na Debola ambaye alikuwa na dodoki la kushonea vyombo mkononi. Alikuwa anasemaje yule mwanamke sijui ama mchungaji na leo mbona amevaa kinguo cha ajabu ajabu kulikoni? Ah alikuja tu kumtazama mke wangu Juan. Na sijapenda unavyomtamka mkeo sio eti mkeo au nadhani kama nimesahau ulivyozungumza muda ule bado nalo moyoni ujue. Debola mbona na ku na huo mkoba mama mchungaji imekuwa nyuma au unabaki na wewe um, ameniambia kama kuna mizigo ya Joani Joani Joanita sijui ndo huo sijui ndo nini amemletea hapa vizuri debora alijibu na kugeuka kwenda ndani ya rakalaka akionekanika bado ana hasira kuhusu kauli yangu ndio mwambia kwamba mda ule mwanaume atakaye muo nikamuita lakini hakugeuka wala kuniitikia akaongoza moja kwa moja mpaka jikoni alipokuwa anasuza vyombo na mimi nikawa nimeingia huko mjiko. Debora, una nini lakini? Sina kitu. Aliniambia huku akiwa anasuuza sahani kwa sila nikamfuata na kumshika kiuno kwa nyuma. Debora kama nimekuzi ni sameta fadhali. Niache. Alinitoa mikono kwa nguvu lakini sikumwacha aitoe nikamshika mikono kwa nguvu. Sitakuacha mpaka useme neno. Uniambie ni wapi nilipoteleza na au kukwambia muda ule kuhusu mwanaume atakayekuwa kwamba atakuwa na bahati sana kukupata wewe. Mwanaume atakanioa kama nani? Debora, si utaolewa lakini kwani wewe utaishi hivi hivi kwa dada wa kazi tu muda wote. Au utakuwa msaidizi muda wote hapa bwana. Utatoka na kupata kazi nyingine nzuri yenye maslahi au biashara nyingine tu ya kufanya. Na mimi naweza kuongezea pesa uka. Nikafanyaje? Niondoke au? Hamna sijasema uondoke. Emaanisha kwamba ufanye kitu kingine. Sitaki kufanya kitu kingine. Nitafanya kazi hapa labda unifukuze. Na nzije kufukuza kwa mfano. 
na pilista wale na mwanamume mwingine yote ule. Mimi nakutaka wewe, nakupenda wewe. Aliniambia kwa msistiza na kugeuka kuendelea na shughuli yake ya kusuza vyombo. Ebora. Ndio nimeshasema hivyo sadudika uli yangu. Lakini nimeshawa tayari na mke, na wewe pia unalijua hilo. Utajua mwenyewe ila mimi nimeshasema nataka kuishi na wewe tu. Nimeona lakini Debora tafadhali usiwe hivyo. Kama unajua umeoa kwa nini sasa ukanifanyia vile? Kukufanyaje? Kwa nini ukalala na mimi? Oh, samani basi kama nimekosea ku. Hamna sijasema nikosea ila mimi nakupenda ndo maana. E sawa nitaondoka hapa. Sijasema uondoke Debora. Na zaidi umenielewa vibaya tu. Mimi ninachosema ni kwamba haina haja ya kuendelea kuniambia. Alijibu na kuacha kusuta vyombo moja kwa moja akakimbilia chumbani nikamfuata nyuma nyuma huku nikimuita lakini wala kutaka kuniitikia wala kugeuka. Nikatazama huku mkono wake mmoja ukiwa huko ndani ya kanga. Alikuwa amejifunga akaingia chumbani kwake na kutaka kujifungia kwa ndani lakini nikamwahi na kufungua mlango na ndipo akachomoa kisu kumbe alikuwa amekificha ndani ya kanga na kujiwekea shingoni akinitishia kujiua. Debora Nikatoa macho nikishangazwa kabisa na tukio lile aliloku amelifanya anataka kulifanya Debora. Oho, sema kimeumana. <laughs> Debora ndio nisha mbona ukifanya? Nilimuuliza kwa mshangao kama amekishika kisu hicho alichotoka nacho jikoni kimya kimya akitishia kujiua. Najua mimi, najua kama unitaki na utakuwa uh, wangu. Nakupenda sana kaedi, nakupenda sana nielewe. Kwa Debora, ebusha basi kwanza hicho kisu chini ndo tuzungumze. Niambie utaniacha uniache, sikuache. Utanipenda unipende. Bwana sikilize kwanza basi, nachotaka kukuambia rafiki yangu eh. Mambo gani ambayo nataka kuyafanya jamani? Kwa sababu mimi nini? Kukuambia kwamba nimeoa au kwa nini uongo? Si ni kweli kwamba na wewe pia unalijua hilo. Mimi nakupenda pia usinifanyie hivyo sasa unaposema kwamba eti nikipata mwanaume sijui atakuwa na bahati sijui nini. Ina inamaanisha kwamba sio wewe. Basi leta hicho kesho kwanza. Mbona unafanya mambo ya ajabu de bora? Lichukua kisu hicho taratibu mkoloni mwake akiachia na kukaa kitako kitandani kwa hasira huku akiwa ananikata jicho nami nilikaa pembeni mwake na kubishika bega niache aliutoa mkono wangu sawa basi naona na kuwa kero kwako utakapo nitaji utaniambia nilimjibu na kuinuka kutaka kuondoka na nilipa kaudaka mkono wangu nikamgeukea na kutekisa kichwa changu akanurudisha kitandani na kunivuta nikakaa kitako kwa hiyo mke wako akirudi tutakuwa hatufanye tena kwa nini usifanye Debora? Najua utaniacha kwenye matatu utakuwa unijali tena kuhusu mimi. Wala hakuna kitu kama hicho Debora. Mimi na wewe mapenzi yetu kama kawaida. Yaani kuhusu la usijali. Kwa nini chumba chako sikijui kilipo Debora? Unakijua lakini hauna haja ya kuwaza kwa kesho bwana. Ya leo ndio ya muhimu sana. Nimenyamazisha na kumwekea kidole mkononi kisha nikamtoa na kumsogezea midomo yangu taratibu hukumu. Mwanada huyo huku ikimsukuma ambaye alifumba macho yake na nikambusi mbele mwenye mwake na kuifungua kabisa kanga na kuanza kumnyonya mate akanogewa na kunishika shingoni akanizuia nisije kabisa nikasitisha zoezi hilo na mimi wala sikuwa na mpango wa kusitisha tukaongea kitandani tukiwa tumenganganiana kweli kweli kutaratibu nikikifungua kitenge ambacho alichokuwa amejifunga mwilini na kuanza kumpapasa papasa mwenye yake kifuani Debora akawahi kwenye bukta yangu na kuingiza mkono na kumkamata jogo wangu aliyo kama simama imara. Tayari kula chakula kilicho mbele yake, akamtoa nje ya bukta na kuanza kumshikashika mpaka chini ya madafu mawili ambayo alikuwa kininginia. Akainuka mzima mzima na kunisukuma nlale vizuri. Huku akihema kama aliyekuwa nakimbizwa, akaivuta bukta yote na kuitupia pembeni. Akautazama mtalimbo wangu kwa sekunde kai na kukamata kwa sida. Kama vile anataka kuvuta ta au chomoe kisha akasogeza mdomo wake mzima na kuanza kunyonya kama vile ana mangunya bumunda nikabaki nikiwa na mtazama namna alivyokuwa amekazana kunyonya mtalimbo wangu nikizani kwamba ni zoezi la dakika moja au mbili lakini dakika tano nzima zilikatika ndio kwanza akibadili mikao tu mpaka chini kwa jama dafu yanayoninginia alinyoa mtalimbo wangu juu na kuyameza nikawa na wasiwasi mezimu ya kwao usukumani sije kabisa ikampanda akaangata na kuyameza kabisa ikawa ni bala na mimi nikapanua miguu zaidi kumpa nafasi huku nikiwa na mpapasa papasa tu nywele zake kichwani alizokuwa misuka mtindo wa tendo kilioni nikaona dakika kubwa zinakatika akiwa ndo kwanza kama amelianza zoezi ikabidi nimshike kichwa taratibu kumtoa ili tu ilingonye zoezi jingine lakini wapi alishika mtalimbo wangu na kugoma kabisa kuachia debora imetosha basi nikamwambia mm? Aligumia huko akiwa ameumeza mdomoni ametoa macho anazidi tu kugunya akionekanika hana dalili za kutema 
na kusicheza wewe. Hebu la mpenzi wangu. Nikambembeleza maana niliona sasa naweza kumwaga msiko kabla hata si hatujaanza zozi lenyewe. Nikageuka upande wa kulia kageuka na mimi akiwa bando amengania tu nikarudisha kushoto na akarudi na mimi. Nikamwona ametoa macho tu akiapandisha juu kana kwamba ni mtu anaye pandisha mashetani au mwenye kifafa. Oho. Isha kwa balaili. Amepata nani tena huyo naye? Nilibaki nikao nimetoa macho badala ya zilangu la kumchomoa kushindikana ikabidi nitulie tu. Eh. Na kujilaza nikamwacha endelea na shughuli yake lakini nikajitahidi kujizuia tu nisije nikamwaga mzigo mapema kabla atujianza mchezo. Mwishowe akawachia mtalimbo wangu na kulala pembeni chali huku akihema. Akamefumba macho akitetemeka tetemeka tu na kujinyonga nyonga kama nyoka. Ikabidi nishuke haraka haraka kitandani nikijiandaa kukimbia maana matendo aliyokuwa kiatenda isi hayakuwa ya kawaida kabisa. Debora, umepata nini tena? Nilimuuliza akafumbua macho na kunitazama alikuwa ametulia tuli yeye mwenyewe akionekanika haelewi kilichomtokea. Kaka Edi, "Naam, vipi uko sawa?" "Nipo sawa, nakupenda." Akanyosha mkono akitaka nimshike lakini nikawa bado na wasiwasi asije yakajirudia yale matendo ambayo alikuwa ameonyesha siku tisa zilizopita kama sio dakika moja. Sikumpa mkono we. Ala, unateso lolote? Nilikaa pembeni yake taratibu. Hamna, najisikia tu raha ya ajabu sana ambayo e, e, inanitokeaga. Akili ikawa kama haipo hivi hapa. Mm, una tisha de bora. Hamna usiogope. Njoo tu tuendelee. Leo tale ngapi kwani? Aliuliza huku akiwa na ushika mtalimbo wangu ambao ulikuwa umelala doro kwa sababu ya wasiwasi. Leo tale 31 na kesho tale moja kuna nini kwani? Ndio inanitokea gari kama hiyo kila mwisho wa mwezi. Alinijibu huku akiwa na nipapasa papasa mtalimbo akiusimamisha tena ili tuendelee. Hapa ndio bila metosha sije kabisa kajudia tena kumbuka tale 31 bado usiku hujaisha. Amna bwana ila nitokea mara moja tu. Jambo la usijali kesho nayo pia ni siku tuta. Kabla sijamaliza tesi yangu tayari mwananda huyo alishanisukuma nikalala chali kisha akapanda mzima mzima juu yangu. Akanikalia kile nikamshika jogo wangu na kumuingiza yeye mwenye kwenye kisima chake kilichokuwa kimelawana tepe tepe. Jogo akazama bila kizuizi chochote kile mpaka ndani. Yakabaki madafu mawili tena ngenia nje. Ah oh, kaka hedi nakupenda. Alalamika huku akamefumba macho yake na kuanza kuruka ruka juu ya mapaja yangu. Na nikamshika kiuno kwa mkono mmoja na mkono mwingine nikamshika kama nyonyo yake kifuani iliyokuwa kininginia. Nikampapasa pasa na kutoa masomasa akasogeza mpaka usone kwangu na mimi sikufanya ajizi nikaanza kuyanyonya kwa zamu. Moja baada ya nyingine kuzozi la kumsugua kwa mtalimbo likiendelea debola akalalamika na kuguna guguna tu. Dakika zikasonga huku nikiwa nampiga piga mabao ya kimahaba mwishowe nikamgeuza yeye na kumweka mtindo staili ya mtoto anayeta mbaa huku mimi nikika kwa nyuma na kupiga magoti na kulengesha mtalimbo kwenye kisima chake kati kati ya minofu ya makali yake makubwa ukapenya ise akaguna nikaniambia goti moja huku mguu mwingine nikiwa nimeukunja kama vile nataka na kuanza mbio za liaza nikaanza kusukuma taratibu kwa kumshikilia kiuno kichi 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 Kitanda kililamika wewe wakati zoezi letu likaenda ndio lakini hakuna aliyekuwa na jali kati yetu. Nikaendelea kula tamu ya dada wa kazi ya house gelo huyo ambaye tulimuita moja kwa moja kutoka mkoani Mwanza. Na kumtumia nauli kwa ambao mke wangu Jonasa ndipo anapotokea ila yeye akiwa sio msukuma. Nadhani tiba hii ingawa haikuwa sahihi lakini ilinisaidia kabisa kuondoa ma, maumivu na mawazo ya mke wangu kuhusu kilicho kinaendelea kati yake na mchungaji buguku. Siku mbili hizi sikumwaza kabisa yani hata kumfikiria. Nadhani kwa sababu tayari nilikuwa nishapata pa, pa kumalizia haja zangu na hisia zangu pia. Kwa msichana wa kisukuma ambaye kumbe na yeye pia muda wote alikuwa akinipenda penda tu lakini akiogopa kuniambia akiishia tu kumweleza rafiki yake. Udada wa kazi ukawa udada wa kazi kweli kweli ya ndani ya nyumba wawili tu tumebaki. Muda wote nilipokuwa ninahitaji penzi nilichokifanya ilikuwa ni kumchokoza tu na mambo yalijipa. Sikuwa kabisa kutoka nje ndoa yangu hata siku moja na hakuna kitu ambacho nilichukua na kiogopa na kukiofia kama hicho lakini sasa taratibu nimeanza kuona cha kawaida kabisa. Nilimshughulikia mpaka nilipo hakikisha kwamba hakuna hata chembe ya hamu iliyokuwa imebaki au kwa lugha isiyo kwa ya ta, na tafsida. Eni Y E G A A. Yaani mpaka nilipokuwa nimehakikisha mwili umebaki mwepesi kabisa kama karatasi. Lisali moja na dakika chache de bora akiwa yuko hoi ana hali. Akiwa melala na usingizi ukao umempitia hapo hapo safari ikiwa ni 
chumbani kwake mpaka nikagundua kuumbe mapenzi hata yawe masaa kumi na mawili mshinda kitandani ukimpa mwanamke anachokitaka lakini bila ya pesa bado ni kazi bure ni sawa kabisa na kuchimba rami barabarani kwa mikono ndio sababu Juanita kwa sasa hivi hashikiki nikachungulia kama hajalimwaga ukonjo la kawaida tena kama jana lakini safari ukonjo lilikuwa limwaika sio lile la kawaida la wote ila mkonjo wa kike Nikabidi ni mfute fute tu kwa kitambaa wakati akiwa yuko usingizini nikashuka kitandani na kuelekea sebleni taratibu huku nikiwa kifuawazi na ngosi ya vacho chote kile kwa sababu nilijua tu tuko wawili tu ndani lakini nikashtuka na kufunga black lipo mkuta ma mchungaji kwa sebleni amekaa kwenye kochi ya ni sofa huku akichezea simu yake haraka nikageuka na kutaka kurudi chumbani kabla hajaniona Edmundi alinita kwa mshangao lipo inua uso wake kumbe alikuwa ameshasikia sauti ya mlango wa chumbani lipo kalimefungua nikaganda kama sana nikiwa nimempa mgongo bila hata kugeuka. Oho. Edimundi, alinita nami nikabaki nimesimama mlangoni. Sikumtikia nikaingia chumbani haraka haraka na kuvaa bukta yangu na vesti kisha nikarejea nikamkuta bado kinyawazi akiwa amekaa tu kwenye kocha ni sebleni pala nisubiri. Karibu sana. Nikajifanya kama sio mimi vile nikaka kwenye kocha ni sofa hivi jingine baada ya kumkaribisha. Asante za tangu muda ule alitabasamu wakati akiona niulizia njema kabisa msibani njema eh dimondi jamani umenishtua kwa nini ulikuwa unaenda kuoga au aniuliza ikabidi nitabasamu tu kwanza kabla ya kujibu swali lake akiwa ameshikilia mada ile ile ambayo mimi nilikuwa nataka kuipotezea ili tuzungumze mambo mengine vipi umehusiana na mchungaji au wapi nimeachana nao mimi unafikiri kwamba nina muda tena wa kuweza kumfuatilia mtu na maisha yake yes anajiona kwamba ni mjanja basi endelee tu Nimeshitoka maisha kupigana kile kila siku kwa tabia za mtu zisobadilika siku hadi siku. Ndio kwanza inazidi kukoma tu. Pole sana mama mchungaji kwa ajaribu zito sana. Ah, unanipa pole mimi tena wakati wote tuna majaribu. Alafu Edmundi si nimekukatalia kabisa mimi kuniita mama mchungaji wakati hatupo kanisani hapa. Oh, oh samani nilikuwa nimesahau. Umasiana huyo mke wako? Hapana, sina mpango kusiana naye kabisa. Utakuwa umefanya la maana. Dawa ya moto ni moto jino kwa jino. Kinachomsumbua mume wangu ni pesa anazoshika siku hizi. Kwa hiyo huduma kubwa aliyompa wazungu aisimamie hapa hapa nchini. Sasa siku si nyingi atangukia pua. Yangu macho tu. Kanua gari akaona kwamba nitaongeaongea sana. Akanunulia na mimi gari. Nikajua zawadi ya mahaba ya mume kwa mke. Kumbe ni kunisaulisha tu. Nisimfuatilie fatile sasa hajajua kwamba na mimi pia ni mwanadamu tena mwanamke mwenye hisia vile vile kuna wakati natakiwa kujiongeza tu yani. Una maana nini mama mchu... Oh sorry. Nilitaka nikuite Paulina. Waendelea tu. Edmundi alinyesha mikono yake na kunishika viganja. Naam. Vipi kama na sisi tukalipiza? Mimi na wewe. Usielewe vibaya kile. Tumeumizwa, lazima na sisi tuonyeshe ya kwamba hatujali na pia tunaweza kufanya lote kile. Mm, hapana. Siwezi kufanya kitu kama hicho kwa ajili tu ya kulipiza kisasi. Kama wameamua kufanya hivyo waendelee tu. Hakuna haja ya kushindana nao kwa kweli. Mimi nimesha sahau kabisa sasa hivi. Maisha yangu nasonga mbele. Kwani umeshipata mwanamke mwingine? Hapana, nimeamua tu ku concentrate tu kwenye mambo yangu ya kazi tu na kadhalika. Usinielewe vibaya kile demonde. Sikuwa na maana ambayo kukuambia hivyo. Wala hata usijali mama. Nikamjibu nikitabasamu. Kweli hujanielewa vibaya? Hapana, sijakuelewa vibaya. Hautamwambia mtu yote demonde itabaki kwa asili yetu tu, si ndio? Ndio usijali wasi wako tu sasa mimi unadhani kwamba nitamwambia nani jamani. Nilimuuliza tukiwa bado tumeshikana tu mikono na muda huo mlango wa chumbani kwa debola ukafunguliwa katoka akiwa amejifunga kitenge chake na kulikuta tumeshikana mikono pale sebleni akatutazama kwa sekunde kadhaa. Binti ujambo mamchungaji alimuanza. Si jambo karibu. Debola alimjibu akipita kwa kionekanika kutulizishwa na mazingira aliyokumlikuta pale sebleni. Tukao tumeshikana mikono akapita kwa mwendo wake huku makali yake makubwa kiatikisa kwa mkuu wa mchungaji akamkata jicho akimsindikiza kwa macho wakati akiwa anapita. Huyu binti ni nani? Dada wa kazi umdani. Dada wa kazi ndo ambaye anajifunga kitenge tu namna ile. Si atakutia majaribu ni alafu anavosalimia sasa kama vile hataki hivi. Ndivyo alivyo usimjali sana. Haya mambo ya nyumbani kwa watu haya ni usu mimi ngoja tu niendelee na yangu. Nashukuru kusikia hivyo mimi naenda zangu tu niletee ule mkoba wangu. Kwa nisi ulisema kwamba utalala hapa hapa? Eh ni kweli lakini ah nimegaili tu sijali kuhusu hilo. Alitabasamu nikahisi kabisa kwamba ameona kwamba nimemtolea nje alichokuwa anakitaka na ndio maana amegaili hata kulala. Sasa ngoja basi nikutoe kidogo. Na mnawe baki tu nitakwenda mwenyewe. Hapana nitakusindikiza tu sijali. 
Nilimwambia huku akiinuka na mimi nikainuka tayari kumsendekeza tukatoka mpaka barabarani. Nikasimamisha bajaji akaingia na kunipongea mkono na mimi nikampongea mkono na kurejea nyumbani. Nilipofika nikasikia simu yangu ikiita wakati Deborah akiwa bafuni anaoga nikaifuata na kutazama namba ilikuwa ni ya mke wangu Joaneta. Nikapokea na kuweka sikioni bila hata kuzungumza chochote kile mpaka yeye mwenyewe aanze maana ndiye aliyekuwa amenipigia. Vipi unajisikia kwa kwenye hoteli? Nilisikia sauti ya mwanaume kiuleza. Akuwa ni mwingine alikuwa ni mchungaji bukuku. Najisikia vizuri kabisa baba mchungaji amani huyu eni hoteli ndio nzuri kuliko zile za mwanzo. Eni hapa ndipo nilipokuwa napataka haswa. Joanita alijibu wakionekanika wanazungumza akiwa melala kitandani. Maana hata sauti zao zilionesha kuchoka choka hivi. Nijuta nimeganda na simu mkononi asira na maumivu ambayo nilikuwa nimeasahau yakaanza kurejea upya. Napiga moyo akinienda mbio kule kule na mikono ikinitetemeka. <laughs> Nitaka kukata simu lakini moyo kasita. Sikutaka kuendelea kusikiliza lakini ikanibidi niendelee tu kusikiliza tu maongezi yao kati ya wawili. Wakaonekana kabisa kwamba walikuwa hapo chumbani tena nikaona Sebleni anaweza akaja Debola kunivuruga nikaingia chumbani na kufunga mlango kwa ndani huko simu. Ikiwa bado sikioni. Sikujua kama mbio kwa makusudi au kwa bahati mbaya lakini ilionekana kabisa kwamba wanazungumza wao kwa wao. Hawana habari kabisa na simu ambayo ilikuwa imepiga kwangu na nikapokea. Yaani hoteli ni nzuri sana hisi. Yaani sijapata kuona. Joanita kasakasifia. Oh, okay, kumbe umeipenda basi nitakuwa nakuleta hapa kila wakati Joanita. Unajua kwamba wewe ni mrembo sana yani mtoto mweupe una damu ya nguo. Una sauti nzuri ya uimbaji. Yaani ada. Kila nikiwa nakaa hata kanisani ni kikutazamaga tu wakati ukiwa naimba na hisi kabisa kubarikiwa zaidi kuliko wengine wote yani kubarikiwa au nalako kwa jambo <laughs> ah, kama jambo lipi la kijamani unajua mwenyewe hivi kwa nini ukaamua kuishi na mtu kama Edmund yule mme wako mbona amuendani kabisa wao eh? lipaswa kuwa na watu kama sisi ambao tuna huduma kubwa za kichungaji eh? huku ena ubili na wewe unaimba sasa ukolewa na mtu hajui hata kusapoti huduma yako hiyo Eh, hata hamwezi kabisa kuongozana na wote kama hivi eh. <laughs> Ulikuwa natakiwa kumpata mtu kama mimi ambaye eh, unazunguka kwenye mikutano kutwa nzima mnapiga hela usiku mnakuja kujipumzisha kwenye sehemu nzuri kama hizi zenye upepo mwanana kabisa. Am, um, nifuata kujisendi tu. Si unajua tena kipindi kile alikuaga na vihela hela. Oh, kumbe. Basi hapo kama umefika utakula utakavyo na utapata kila utakacho. Ili mradi mke wangu na mchungaji asijue kinachoendelea kati yetu. Na sio yetu hakikisha kwamba hakuna mtu yote anayejua kinachoendelea kati yetu. Ibaki siri ya watu wawili tu. Ahamia tena nitamwambia nani? Alafu tusibadili mada vipi kuhusu gari langu? Nimeona mkeo umemnulia gari juzi juzi tu hapa langu lile. Um, ah, nimesahau kabisa hisi kuambia. Ukaona bora kumnulia mke wako gari kuliko mimi si ndio? Hamna sio hivyo. Na kupromise wiki ijayo lazima nikurudie gari. Lile mke wangu nimemnulia tu ili kunyamazisha tu maana Alishaanza kunifuatilia fuatilia tu na maswali kila kona na mala eh akagwesi mzangu na kunisisi tu na kugombana gombana nikaona kwamba nimpiga gari afunge mdomo wake na kweli aseka funga mdomo saizi haongee tena alafu gari nyewe ni gari basi eh ukoje mkoje tu ule nimenunua kwa mtu tu na msumbua tu kila siku ila wiki jeu taenda showroom kuchagua kitu nyu kabisa mwimbaji kama wewe unatakiwa utepeda gari kwa na Tunza maneno yako. Oho, mimi sio mtoto wa kundanganya. Siwezi kudanganya bwana Joanita. Hebu ni busi kwanza. Mwah. Asante sana lakini lakini ninde. Vipi mmeo? Akikuwa na gari jipya, hato hatufanyaje? Kwa nisi na mambo yangu. Nazunguka kufanya huduma alafu ujue sipendi habari za kumtajetaje tena Limundi hapa kwenye maongezi yetu. Mbona mimi simtajetaji mama mchungaji wala kuulizia habari zake? Unaniuzi sana ujue basi Joanita mtu mzuri ndio umenuna usinune bwana ise nitazame basi ati sipendi oho kumbe nimelalia simu na imejibonyeza mama yangu Joanita aliongea na haraka haraka akakata simu kabla hajagundua kwamba ilikuwa iko hewani yani online nikaitupia kitandani na kukaa kitako nikajinamia tu kwa hasira baada ya kusikia mazungumzo yao hayo yalikuwa yamenitibua tena yakanipa hasira maradufu nilishaanza kusahau lakini kumbukumbu zikazi imeanza kunijia tena wakati huo ujumbe mfupi kaingia kwenye simu yangu Nikaivuta na kutazama ulikuwa unatoka kwa mchungaji. Ukasomeka kwamba nimefika salama nyumbani Edmund. Ila tafadhali sana. Usifikirie vibaya kwa wale ambao nilikuwa nimekwambia sawa. Alionekana bado na wasiwasi. Usijali tunaweza kukutana leo usiku nikamjibu. Usiku wapi Edmund ngoja. Alijibu message kwa wakati huo huo akanipigia simu akionekanika haamini ambacho nilikuwa nimemwambia na mchungaji Edmund. Umesema kwamba natamani kupata muda na wewe leo. Oh leo usiku nitakuwa na mkesha kwa kina mama mahali lakini 
Naweza kugairi nika singizi chote kile na nisiende. Hapana nenda ila kesho asubuhi. Tunaweza kuonana pote pale tu na wewe. Wawili tu tukazungumza akula bata pamoja. Uu, umesema kweli Dimundi? Kwa nini kudanganya? Siamini sawa. Nitakwambia kesho asubuhi na nina nafasi tu ya kutosha. Alinijibu nikamkatia simu ambayo nilitazama na kuweka pembeni. Hakuna haja ya kuendeleza ustaarabu tena hapa. This is too much. Lazima mchungaji alipie. Niliapa huku nikiwa najitazama kwenye kio cha kabati langu la nguo mazungumzo kati ya mchungaji bukuku na mke wangu Joanita yakijirudia rudia kichwani mwangu. Nilitupa tena simu kitandani baada ya kumaliza kuzungumza na mchungaji kisha nikajilaza chari na muda huo. Nimefuka ingia tena kwenye simu yangu nikavuta na kutazama nikikuta nimeshi kutoka benki. Nikafungua na kutoa macho baada ya kuona ujumbe wa muamala wa pesa nikitalifiwa kwamba kwenye akaunti yangu ya benki kumeingizwa takribani milioni 25 na, na senti kadhaa. Yes. Nilishangilia na kujikuta nikisahau kabisa kwa muda habari za mke wangu Juanita na mchungaji ambazo zilikuwa zinanipa kizunguzungu ese. Nikashusha pumzi na kurusha simu pembeni na wakati huo mlango wa chumbani kwangu kagongwa nikaufuata kwa sababu nilikuwa nimefungua kwa ufungo kwa ndani nikafungua na kukutana na Debola akiwa amesema mbele yangu chakula. Aliniambia kwa mkato na kutaka kuondoka nikamwona kumshika mkono kumzuia. Vipi mbona kama vile unaonekana kuna jambo ambalo limekwaza? Hakuna nipo sawa tu. Mhm Debola. Hakuna siku ambayo umewahi kukubali kwamba haupo sawa. Aliniambia kwa tuko sawa wakati macho yako bisa tunaanisha kabisa kwamba haupo sawa. Ani mawazo yako tu nipo sawa. Basi vizuri kama upo sawa. Nisikulazimishi. Nilimwacha na kutaka kurudi chumbani. Kwa nini ulimshika mikono? Mhm. Nilikuwa nafanya nini pale? Aliniuliza, "Wapi? Si yule mwanamke?" Amna mbona hatukuwa tunafanya chote kile? Tulikuwa tunazungumza tu. Au mnazungumza tu ndo mpaka mshikane mikono. Ndio sasa mtu akikushika utakata na kuutupa mkono wake Debora. Amna nitaushikilia vizuri tu. Alijibu na kuanza kuondoka taratibu wakati wa simu kaita chumbani ikaifuata. Kutazama namba ilikuwa ni ya Juanita. Nikapokea na kuweka sikioni. Edimundi. Juanita. Kwema mume wangu. Kwema kabisa. Salama kabisa kabisa. Salama Salimini, sijui wewe uko na majukumu ya kihuduma. Ah, tupo sawa kabisa. Naam, nambi. Nilikuwa na kusalimia tu. Asante sana kwa kunikumbuka. Hadi kiupo. Hapa namechukua na mama wa jirani hapa wa nyumba inayofuata hapa. Anampenda kucheza na binti yake uh, wameondoka au wameenda kwa ndugu zao huko. Oh, kwa hiyo umebaki mwenyewe tu na huyo Debora? Yep, kabisa. Sawa, msalimie Debora. Hakikisha nyumba inakuwa safi muda wote mimi nitarudi wiki ijayo bado nipo huku. E, tumeunganisha mikutano kama minne hivi. E, sawa pole sana, wewe pambana tu mke wangu hata kama mwezi mzima mimi naangalia tu nyumba. Mm, unaongea kutoka moyoni? Ndio kutoka moyoni kabisa na Bebe, unaongea na nani? Nikasikia kiulizwa na mwanaume kabla sijamaliza sentence yangu na haikuwa sauti nyingine ni ya mchukaji bukuku. Alikaja nita kakata simu nisije nikasikia kilicho kinaendelea. Na mimi nikaizima tu kabisa asija kanipigia tena. Nikatoka chumbani na kwenda zangu mezani kula chakula kisha nioge. Nianze nikachomoa pesa kidogo benki kwa ajili ya kununua mahitaji ya nyumbani madogo madogo wakati nikiwa niko nataka kunawa. Debora akaja na kuliwai jagi akaanza kuninaisha huku akiwa amepiga magoti kama ilivyo asili yao. Asante. Nikamshukuru na kuanza kula huku akiwa amekaa kwenye sofa dogo bado alikuwa amenikunjia sana. Nikamtazama tu bila kumsemesha chochote kile akiwa amejifunga upande wa kanga tu. Fupi aliyokumishia jamaa paja. Mbona kama unataka kutoka? Ndio natoka kidogo sasa chaenda kurudi. Kwa mimi ni baki na jumba lote ile peke yangu. Twende wote. Tutembea siku nyingine Debora. Leo baki hapa papa kuna zawadi nzuri na kuletea. Kweli? Kweli kabisa. Na mimi utakuta chakula kizuri nimekupikia usiku au ungependa kula ni labda. Amisho um, kile ambacho utakacho nipikia nitakula tu. Ili mradi kimepikwa kwa mkono wako. Pesa hapa. E, Nilio baki wanayo. Nikampa 1015. Hmm, yote ye. Mbona ndo kama kibakiza basi yako ya vocha? Nilimwambia katabasamu akahama kutoka kwenye sofa aliyokuwa amekaa na kuja kukaa nilipo akanishika mkono na kuniegemea. Nakupenda sana Dimundi. Asante Debola, mimi pia. Nilimjibu akanibusu shavuni na kuinuka taratibu kuelekea jikoni nikamsindikiza kwa macho mpaka lipotokomea. Nilikuwa nipenzi tu la kupooza machungu kwa ajili ya aliyokuwa anifanyia mke wangu Juanita lakini sasa Nilisi kuanza kuzama mazima kwa mwanada huyu wa Kisukuma kila nilipokuwa namtizama ilikuwa na waka tamaa ya kutamani tufanye naye jambo. Nilipomkuta akiosha vyombo vichache huku akiimba wimbo mmoja hivyo bongo flavor nikamfuata kimya kimya na kumshika kiuno kwa nyuma akashtuka. Jamani bunishtua. Pole sana. Nilimjibu na kuanza kumbusubusu shingoni. Jamani, naosha vyombo mwenzio. Ah. 
utaosha tu siwaze lakini kwanza nioshe mimi moyo wangu hapa usozeke nilimjibu na kumgeuza taratibu tukatazamana nikasogeza midomo yangu kwenye midomo yake na kuanza kunyonyana mate ni denda kisha nikampandisha juu ya sinki la kuoshea vyombo na kupita katikati mapaja yake makubwa huku nikiwa namshikilia kiuno ikiwa nimesimama naye akiwa amekaa nikafungua upande wa kanga aliyokuwa ameuvaa na kuacha manyoya yake wazi nikaanza kunyonya moja baada ya jingine nikijikuta kama siara nimeanza kuzama mazima kwenye penzi la dadaui wa kazi ese Ausgero Sikuwa ipiti bila kutamani tamu yake ese hichi hichi Kama wengi wasemavyo chovia chovia humaliza buyu la asali na ndivyo ilivyokuwa kwangu na dada wa kazi Ausgero ambaye tangu tukutane kimapenzi alianza kuona wivu uliopiteliza kwangu Akajiona kama mama mwenye nyumba sasa Akanioji katika kila nilichokuwa nakifanya iwe kupokea simu kupata mgeni nilikuwa simuelewi lakini taratibu sasa nikani nimeanza kumuelewa somo jikoni tulinyonya na mate denda kwa dakika kadhaa akiwa amekaa juu ya sinki la kuoshea vyombo nilipompandisha mimi mwenye kwa mikono yangu miwili huku nami nikiwa nimesimama na kupita katikati ya mapaja yake akiwa amejifunga upande wa kanga ambao niliushusha tu na ukabikiza wazi kifua chake malitu yake akiwa ikana atizama na kupenda sana debona na kupenda pia dimundi Tuliambiana huku tukiwa na tazamana bwana. Akanulukia nami nikawa nimemdaka ili nimbebe safari moja kwa mwanza kuelekea chumbani. Akiwa mikononi mwangu nikiwa nimeshagaili safari yangu ya kwenda kuchukua pesa, tulifika nikamtupia kitandani akalala chali. Akaichomoa kanga yake kama na kuitupia chini akibaki mtupu kama alivyozaliwa. Akapona mpaja yake nami nikajua anachokihitaji nikachochoma taratibu na kupitia kichwa changu kati kati ya mapaja kwenye tunda na kusogeza ulimi wangu na kuanza kuibirisha nyota ratibu kwenye kuta za pembeni za kisima chake hicho kichwa kina pumua pumua nikifanya kama naingiza nje ya ulimi na kuitoa huku mikono yangu nikiwa nimenyosha mpaka kifuani kwenye matiti yake nikiwa nimezishika chuchu zake zote mbili kwa vidole achezea chezea bila hata kuumiza hadi mundi uwe jamani Alamika kwa kihema hema tu kama aliyekuwa nakimbizwa akiangaika kunyosha nyosha miguu yake nami nikasogeza mdomo mzima kwenye tunda lake nikatuliza hapo na kuanza kuingiza ulimi wangu mpaka ndani kabisa nikijizisha nchi za ulimi wangu kwenye kijipele hivi cha ndani akisema chake akapiga makelele kweli kama vile anayepigwa kitoa macho nikiwa nimembananisha vizuri kabisa na azikuchukua hata dakika tano nikawahi kutoa midomo yangu akakojoa kojo lile la hamu Nikaona akiwa tepe tepe huko kwa 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 kazi na ikatembeza ulimi wangu taratibu nikiupitisha kwenye kitovu na kupandisha juu huku nikikuwa na vuasu yangu na boksa nikavishia chini mtalimbo uliokuwa umesimama umepindia kwa juu nikampandia kwa juu akiwa ameachema paja yake nikaingiza kisimani wanishika kichwa na kunikandamiza kifuani mwake nikaanza kumnyonya moyo yake moja baada ya jingine kwa zamu huku nikiwa nazungusha kiuno taratibu nikizungusha mtalimbo ndani hasa kwa upande wa juu na kupenda sana debola na kupenda maneno yalinitoka tu leo aisee ni gesi kama vile nimeanza kueuka ise na kupenda sana dimundi wewe oh, unajua hilo na kupenda zaidi oh. alipiga kelele kila lameka basi usiku uliisha na mlio wa simu uliniamsha kutoka usingizini kanyosha simu kutazama alikuwa ni mchungaji alikuwa ananipigia nikakumbuka hadi ambapo alikuwa nimemwahidi jana Nikamtazama Debola bado alikuwa ameuchapa usingizi amejaa yeye kitanda kizima yani. Usiku wa jana alala chumbani kwangu tukarudia tena mchezo mwingine. Asa nikaona mjiweka mazima kwa mwanada huyo wa kisukuma ambaye wakati wote ule alikuwa tayari kwa ajili yangu. Nikamfunika shuka vizuri kisha nikatoka kwenda sebeni kupokea simano. Ehedi mdomo mkaje. Salama tu kwema huko. Kwema kabisa vipi tutakutana kama tulivaidiana. Yap tutakutana. Wapi sasa mba kuna zani kwamba ni pazuri kutana. Popote pale ila pasiwe mali ambapo nitaonekana si unajua kabisa na mimi ni mama mchu na ile hosi jari sawa najiandaa hapa na kuja utaniambia mali ambapo panapofuata kutana sawa na kusubiri hadi mundi tutawasiliana haina neno mama nilimjibu mama gani ambaye anapanga kutana naye nikaulizwa nikageuka nyuma na kukutana de bol akiwa amesimama kwenye mlango wa chumbani akinitazama ah kumbe umeamka mami eh nasubiri jibu ah kuna biashara tu fulani ambayo unaenda kuzunguka naenda kuzungumza Nitakwambia nikirudi unaweza kuendelea kupumzika tu Debora. Nikamjibu akaguna. Mm. Mambo mapya ise. Ndio kwanza nayasikia. Biashara na mama tena. Mwanamke. 
Debora, nikirudi nitakueleza. Nikamjibu na kwenda bafuni kuoga nikamwacha amesimama pale pale ananitazama akiwa bado hana imani imani hivi na mimi. Nikaoga na kujianda nikamwacha akiwa ananiandalia chai ambayo nilikatana kuondoka moja kwa moja nikachukua bajeti safari ya kwenda kukuna na mchungaji ambaye aliniita. Njiani aliniambia ndio nyumbani kwake kwanza ambapo nilipingana naye lakini akanihakishia kwamba mazingira ni salama. Nikafika mpaka nje ya gate la nyumba hiyo hapo nikuja nimerudishwa tu nikalifungua kama alivyoniambia kwenye simu na kwa ndani ya gate kuliko meandikwa kijikaratasi kilichobandikwa funga gate kwa ufunguo kisha fuatisha mishale hiyo inapokuelekeza. Na nikafanya hivyo nikiukuta ufunguo gate nikatazama chini na kuona mishale ya makaratasi ya rangi nyekundu iliyokuwa imebandikwa sakafuni kunionyesha mwelekeo nikaifuata ikiwa imebandikwa kwa kufuatana mpaka ndani sebleni na ikakunja mpaka mbele ya mlango wa chumba cha kulala uliobandikwa kijikaratasi kilichosomeka fungua taratibu na karibu ndani nikafuata maelekezo na kufungua mlango huo nikamkuta mchungaji akiwa amekaa kitandani akiwa amevaa nguo ya ndani tu nasidiria lakini subiria karibu edimundi aliniambia kwa tabasamu huku akiwa amekunja miguu nne <laughs> mchungaji nilibaki nikiwa najikuna kichwa edimundi e, karibu sogea huku aliniambia mm, hapana mimi nitakase blend tu sijali Nilimjibu ikabidi ainuke na kuanza kunifuata taratibu mpaka pale niliposimama kanishika begani. Edi, kwani kuna shida gani na sisi tukilipiza wanachotufanyia? Eh, uliniahidi jana kwamba tutaonana leo lakini mbona kama haupo tayari? Unajua kwamba wewe ni shh, 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 shh. na ukataza kila mara kuzungumza hayo mambo. Hmm? Kwani na mimi sina hisia? Acha na sisi tulipize tu enjoy. Unadhani kwamba nitalipiza na nani tena kama sio wewe muhanga mwenzangu? Alinishika mkono akanisogeza mpaka kitandani na kunikalisha kisha na yeye akakaa mapajani mwangu nikampakata na kumwangalia usoni naye akanitazama kwa tabasamu huku akali ni papasa pasa mgongoni Unadhani hii ni njia sahihi? Kwangu mimi ni njia sahihi sijui kwa wewe. Kama kwako ni sahihi basi na mimi sina pika mizi. Jana niliwasikia akiwa anazungumza. Nilimwambia mama mchungaji huku nikiwa na mtoa mapajani mwangu nikasimama na kumgeuza nikamsukuma kalala chale. Nikaishika miguu yake yote miwili wa kulia na kushoto na kuinua juu kabisa. Nikamvia kiubi yake haraka haraka na kuitupia chini akabaki na sidilia tu. Umewasikiaje? Alimuliza wakati wote nikali mtazama na tunala yake huku nikiwa nimeipanua miguu yake, nimenyosha mashaliki na magharibi. Nadhani kwamba alikuwa amepiga simu kimakosa na kuanza kuongea kuhusu sisi hapa hasa mimi. Wakiwa hapo kitandani hotelini. Nilimjibu huku nikiwa nasogeza mdomo wangu kwenye tunda lake na kuanza kumnyonya taratibu. Nikivuta vuta tu vije jama bila hata kuviumiza. Walipiga simu uweedi. Aliguna guna tu huku akiona tikisatikisa miguu. Yap, kwa bahati mbaya. Wapo hoteli na kula bata. Acha na sisi tule bata hapa hapa nyumbani. Ndio maana nikakuita Edi uje kwa sababu siwezi kabisa kulipiza na yeyote yule zaidi yako uwe wewe jamani. Alalamika huko akiinua kichwa kunichungulia pole mami. Pole kidogo tu. Nilimjibu nikiwa nimepitisha ulimi wangu nimeingiza ndani kabisa ya kisima chake na uchezesha chezesha taratibu na kidole changu cha kati kisichokuwa na kucha nikaanza kukizamisha kwa mparange Nikaingiza chote kimtindo nikaanza kukizungushia kwa ndani huku ulimi wangu nikiendeleza tu kuchezesha kwenye tunda lake Nikiwa ndege wawili kwa wakati mmoja Nikafanya kama nataka kumkuna kwa meno lakini E, nikawa siagusanishi kwenye ngozi hiyo raini ya ndani kabisa. E, nikigusia tu midomo yangu tu huku nikiwa na fionza fionza hata kama vile navuta juisi na kuachia. Nikafionza na kuachia mwanamama watu wa Isaini kazidi kumvuruga Isaini hey, jamani, jamani 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 mimi. Alipiga mayowe nikachezesha chezesha ulimi wangu huko kwa kasi isiyo kwa kawaida kisha nikatoa bila hata taarifa. Akainuka kama anataka kukaa huko akiwa anapiga mayowe kichwa changu nikakitoa katikati ya mapaja yake kwenye tunda na ukipandisha juu na kushika kwenye nyonga na kuanza kumbusubusu pande zote kulia na kushoto kidole changu cha kati ikiwa bado akijatoka ndani ya mlango wake wa nyuma kimezama naendelea tu kukizungusha na kumchokonoa chokonoa tu wakati huo kidole gumba cha mkono huo huo kikiwa kinagusa gusa kwenye kuta za nje za kisima chake nikashuhudia vijipovu vyepesi vikitoka kwenye kisima cha mama mchungaji huko kifua chake kikiwa kinapanda na kushuka kwa kasi kutokana na, na mapigo yake ya moyo kwenda mbio nikavua sura yangu ya taratibu na boksa nikamsaidia kuvua sidilia ambapo nikamebakiza kifua nikaichomoa na kutupa pembeni nikamalizia kuvua t-shirt na vesti 
nikavitupa navyo pembeni nikamgeuza lale ubavu bavu na nikalala hivyo ubavu bavu kwa nyuma yake nikakamata mtanimbo wangu na kuchomeka taratibu ndani ya kisima chake huku mguu wake mmoja nikionyanyua juu na mkono mwingine nikiwa nimeupitisha kwa mbele kifuani mwake nikianza kumshughulikia taratibu edi uwe jamani na mami nilimwitikia huko nje ulimi wangu ikiwa iko sikio ni mwake nikichezeshezesha kutokea kwa nyuma wakati nikiwa na mshitelia mtalimbo uliokuwa umezama wote huku madafu yaliyokuwa yamebakia nje akiruka ruka tu na kugongana dakika tatu ilipita tano kumi hatimaye dakika ishirini nzima mwanamama huyo akiwa hana hali agozi shingo kutazama nyuma nikamwahi mdomo na kuanza kumchukua mate taratibu kabisa tulihama tukakaa mkao kuinama ali maarufu kwa dog style kwa lugha ya Kiingereza mwanamama huyo akiwa amelaza kichwa chake na kifua kwenye mto mkubwa wa kulalia niloko nimeweka nikiendelea kufanya mashambulizi kutokea nyuma huko kauli za mumewe mchungaji na mke wangu alipokuwa akiongea wawili zikijudia kichwa ni mwangu na kuzidi kunitia asila ambazo ziligarimu tutla mwanamama huyo nikiwa nimesha cheua mara moja na sasa natafuta mara ya pili huko yeye akiwa ameshamaliza kisima kimeanza kukauka nami nikiwa nimempanda tu kwa juu gongoni kama jogo na tembe nikamaliza zoezi hilo huku kijasho kichembamba kikiwa kinanitoka pamoja na kuwa na panga boy yani fedi kwa juu ya dali lililokuwa linazunguka karibia lisali zima likali mekatika kalala kifudifudi tu akanyoka nami nikachomwa mtalimbo wangu na kulala pembeni yake pole mami nikabembeleza kumpa pasapasa kifuani kwenye manyoni uh, asante edi pole na wewe mimi ni kabla sema stress yangu tukasikia mlango wa Seblaid ukibamizwa kumaanisha kwamba kuna mtu alikuwa ameingia walitoka kimbe kusikiliza kama ataongea huyu mwanamke katoka kaenda wapi tena tukasikia sauti ya mchungaji huko Seblaid ufungua ame mchungaji alijiuliza akiwa ananitazama mimi kwa mshangao ufungua amepata wapi oh, nilisahau jamani huyu kumbe kila mtu anatembea na wakwake mchungaji alizungumza mwenyewe tukiwa tupo kitandani haraka kashuka na mimi nikashuka tukavaa nguo zetu Huu ndani kuna mtu au hamna mtu mbona nimeona maviatu ya mwanaume pale mumewe alijiuliza kwa sauti yake kwa sebleni vipi unaogopa nikamuliza mama mchungaji huku nikiwa tayari kwa lolote ile itakayo tokea hapa nisiogopi ila ila ungejificha kwa nini nijificha wakati tulikuwa tunalipiza tu kisasi na sisi tunaenjoy ba mama yangu ni mkorofi sana acha nione ukorofi wake mara hii umeshaanza kumtetemekea mtu ambaye amekusaliti tena bora wewe mimi ametembea na mke wangu acha nitoke tu Nikamjibu nikianza safari ya kutaka kutoka chumbani akanisheka mkono. Edmund tafadhali usianzishe ugomvi. Mtu mwenyewe mzaifu yule utamuumiza bule. Na mchungaji ugomvi wangu na yeye umeshapa kitani wako nipigane na ili wewe. Nikamuuliza akatikisa kichwa na kukubaliana na mimi kisha nikaufuata mlango na kutoka chumbani nikamkuta mume amekaa sebleni kwenye sofa na simu anapiga. Na alikuwa anampigia mkewe ambaye hakujua kama alikuwa yuko chumbani. Akasikia simu mkewe ikiita chumbani akageuka na kuniona nikiwa natoka chumbani kwao huku nikirudisha mlango bila wasiwasi kabisa. Wewe kijana Dimundi, umeingiaje humu na unatokeaje chumbani kwangu na mke wangu? Umefuata nini huko? Alitoa macho akiwa haamini anachokiona huku mama mchungaji akiwa bado yupo chumbani hajatoka. Nadhani alikuwa anasikilizia mlangoni kinachoendelea huko Sebleni. Bwana Sefe ba mchungaji, nikamsalimia huku nikitabasa chenzi kabisa. Unaniambia bwana Sefe huku umetoka chumbani kwangu na mke wangu? Umekuja kuiba nini huko? Alinuka kwa asila akiwa haamini anachokiona mbele yake. Hapana, sijaja kuiba chochote kile. Tulikuwa tuna mazungumzo tu ya faraga mimi na mchungaji. Eh ndio tumemaliza sana naondoka kule jeni nyumbani. Pumbavu. Mazungumzo ya faraga ndio mzungumzie chumbani kwangu. Wewe mwanamke wewe mwanamke. Alimuita mkewe ambaye alitoka chumbani taratibu na kusoma mlango. Abe. Unasubutuje kumuingiza kijana huyu ndani ya chumbani kwetu? Mlikuwa mnafanya nini huko? Hakuna cha mtu alikuwa anakifanya mume wangu. Ni maombi tu ya binafsi alikuwa ananishirikisha ndo nikamuita. E, tufanye wawili tu maana ni asiri. Mamchungaji alijibu kwa kibinua mdomo na kutikisa tikisa mguu wake wa kulia. Akiwa amejifunga upande wa kanga na mimi nikiwa nafunga mkanda wa suruali yangu ambao niliwachia kwa maana kusudi kabisa. Mchungaji akamkata jicho mkewe na kunirudia mimi akamwangalia na mkewe na kunirudia mimi akibaki anatazama tu kwa zamu. Akaunganisha matuki yetu hasa la mimi kufunga mkanda wa suruali vizuri na kutoka chumbani kwake na mkewe kutoka na upande wa kanga. Mnafanya uzinzi ndani ya nyumba yangu mimi mtumishi wa Bwana akauliza kwa hasira. Nani amefanya uzinzi jamani? Si nimekwambia kwamba tulikuwa tunafanya maombi yao. Maombi gani yao ya kufanya chumbani? Kanisani hakuna nafasi. Shenzi sana leo nitakupiga mpaka pepo na uzinzi likutoke mwanamke na wewe kijana. Lazima nikufundisha adabu juu ya mimi ndani. 
Aliongea kwa midomo inamtetemeka kwa hasira na mkono wake wa kulia ukaanza kumfuata mkewe. Iliampige nami nikamwai na kusimama mbele yake katikati yake na mkewe. Eh, wewe mwanamke apigwe ba mchungaji. Unaongea kama nani mwenyekiti wa wazinzi wewe? Mpumpavu mshenzi wa tabia umekosa nyumba zote mpaka uje kwa mtumishi wa Bwana. Utalaniwa kwa lana mpaya sana lazima nihakikishe kwamba watu wote wanajua huu chafu na we mwanamke mzinzi na kurudisha kwenu ukakae na wazinzi wenzako watenda zambi wakubwa ninyi msiojua mema na mabaya pepo chafu kabisa yote ni ba mchungaji kwani ni kipi cha tofauti nilichokifanya mimi na mkewa ambacho na mke wangu hamjakifanya unaongea kuhusu nini wewe kijana aduliza kwa sila nikanyosha mkono na kumoba mchungaji simu yake ya mkononi akanipa nikamtaka anipe nami nikatoa ya kwangu Nikafungua uwanja wa video na picha kwenye simu ya mke wake aone alivyokuwa anakula bata na mke wangu Juanita hotelini na nikamwekea audio kwenye simu ambayo nilikuwa nimerekodi mazungumzo yao wakati simu ya Juanita ilipokuwa imejipiga kwa makosa mchungaji akabaka ametoa macho akiwa haamini anachokisikia na ukiona Sema sasa vipi pomo wenzetu na mzizi wenzetu una maoni yote yale mmevitoa hapa hivi Hakuna haja kuviona na naweza nikaweka dhani kabisa kanisani kwenye speaker siku ya ibada watu wavisikie Jumapili kama ukipenda lakini yote hayo nitafanya pindi utakaposubutu kumpiga mke wako. Kwa hiyo chaguo ni lako ba mchungaji. Mimi nafikiri kwamba tumeshamalizana kistaarabu kabisa. Sina ugomvi na wewe tena labda utafute mwenyewe. Nilimwambia nikampora simu zote mbili. Iwe mfukone ya mkewe nikamrudishia simu yake, nikampita, nikiondoka taratibu kabisa akanifuata mbio mbio akaniwai na kunishika mkono. Sikiliza nikwambie. Vifute hivyo vitu nitakupa pesa yote ninayotaka. Mimi watu wananiamini sana huduma yangu utanichafua na wazungu wanaouza bini kanisa watasitisha ufadhili wao tutakosa wa milioni au uchaguzi na kwa mchungaji nilimjibu nikitoka kwenye mlango wa sebule nikimwacha akamjishika mikono kichwani nikatoka na kuchukua bajaji safari ya kuelekea nyumbani nikapita benki nikachukua kiasi kidogo cha pesa nikapitia na dukani kumchukulia debola zawadi ya viupi daza ni nzima e, chupi kama 12 hivi za rangi tofauti tofauti kwenye boxi lake Nilipofika nyumbani nilisikia vurugu mechi ndani vishindo na kirel haraka nikaingia na kumkuta mke wangu Juanita na wa kazi Debora wakiwa nazitandika ngumi kila mmoja akijihami dhidi ya mwenzake lakini nikamkuta mke wangu eh amekunjo safari ya ise amezidi wa nguvu eh hey, ni tatizo nikaingilia kati na kusimama mbele ya Debora na kumkingia kifua umulizi wa msichana mshenzi chumbani kwangu alikuwa anafanya nini Juanita aliongea kwa kiwa na hema kwa hasira Muulizi wa msichana mshenzi na nimekwambia alikuwa anafanya nini chumbani kwetu? Sio unanikolea tu macho tu hapa. Mke wangu Juanita alulia tena kauli yake kwa msistizo ikamgeukia Debora ambaye alikuwa amesimama nyuma yangu. Amejishika kiuno, Debora kuna nini kwani? Mimi nilikuwa nimeingia tu chumbani kwako nikawa nafanya usafi kakaedi. Sasa kwa salamu mimi niko wapi sasa? Naye alikuwa na hema kwa sela kwa kikaza kanga ambayo alikuwa amejifunga mwilini ambayo alitaka kumwanguka. Tangulini ukaingia chumbani kwangu kufanya usafi tena na hicho kijikanga chepesi namna hiyo. Jonita alikuwa mkali sana. Sasa shida ni nini Jonita? Mbona sio mara kwanza Debora kuingia chumbani kufanya usafi na ni mimi ndio nilimpa maagizo hayo? Ukianza kumalizia hasira zako namna hiyo, unamkosea tu dada wa watu, hana shida kabisa wewe. Unamtetea eh? Kwa nini mtetee? Kuna vitu lazima vitakuwa vinaendelea huko ndani kati yako wewe na huyu msichana. Vivyote wazavyo. Nilimjibu huku nikiliweka mezani box hilo la zawadi na hilo kwa nimemnulia Debora ya viupi ambazo nilizifunga vizuri kama zawadi. Juanita akalitazama boksi hilo kwa umakini lenye karatasi ya zawadi. Nadhani alitamani kuniuliza ni zawadi ya nani lakini asingeweza kwa wakati huo kwa sababu ya mzozo uliokuwa unaelea kati yetu. Na kuanzia leo sitaki kuona hapa nyumbani kwangu wende bora umenisikia? Beba kilicho chako na uondoke. Unafanyaje maamuzi bila kuzungumza na mimi kwanza Juanita? Mimi si ndiye nilimleta hapa. Umemleta sawa? Na je, aliyekuwa anamlipa ni nani? Mbona Dimundi unamkingia kifua sana huyu msichana asiyekuwa na mbele wala nyuma? Samani sana na kuheshimu. Tusivunjane heshima. Debora alimjibu. Tuje Debora usijibu chochote kile. Ili niache mimi tu. Nitamaliza nitamaliza nalo. Oh, unaona unazidi kumkingia kifua. Amekupa nini kwani? Sio lazima anipe kitu. Mimi nasimama penye yake. Debora, kaendelea na majukumu yako mimi. Nitamaliza na mke wangu. Majukumu kama yapi? Nimesema simtaki tena huku ndani na nimemkuta huko chumbani kashika picha yako amekololea macho aso anachotafuta ni nini Kakaedi mimi naomba tu niondoke cha muhimu wala si wadai chochote kile malipango ulisha nilipa tayari kwa naomba niende tu sitaki kabisa kuwa chanzo cha ugomvi hapa Hebu nataka uende wapi nimekwambia kwamba nenda kaendelea majukumu yako Unanisikiliza mimi au unamsikiliza nani 
sawa kaka alijibu na kuondoka kuelekea jikoni huku akimtazamana na mke wangu Juanita ambaye alisoja na kunikazia macho oh lazima kuna jambo hapa wala sio bure haiwezekani kabisa mtetere namna hiyo kwa kweli eh ulisema unakaa uko wiki mpaka wiki mbili sasa mbona imekuwa siku mbili tena kulikoni nikamuliza huku nikiwa nimekaa kwenye kocha ni sofa kubwa na kuchukua remote nikaacha television nitazama mambo yanabadilika ratiba imekutana imebadilika oh poreni sana pole nini sasa si lazima mmekosa hela mke wangu kaka edi karibu chai tayari debora alinitengea kikombe cha chai ya maziwa na mkate wa kutengeneza yeye mwenyewe akiwa amechanganya na vijiza bibu huku akipiga magoti Juanita akamkata jicho kali sana Asante sana Debora. Nikamjibu kwa tabasamu akainuka na kuondoka taratibu kurejea jikoni huku akisindikizwa na macho ya Juanita. Ambaligeuka na kuondoka kwa hasira kuelekea chumbani na nikatabasamu tu na kuanza kujiminia chai. Siku ilisha mpaka giza linaingia na hatimaye baada ya chakula cha usiku tukaingia chumbani kulala lakini Juanita muda wote alikuwa busy na simu safari akionekanika hayuko vizuri kabisa. Nuru na tabasamu vikao vimepotea usoni. Akionekanika ana mawazo mengi na asira mpaka akaitupa simu pembeni na kulala na message ikaingia kwenye simu yangu nikaitazama ilikuwa ni kutoka kwa Debora ambaye alikuwa chumbani kwake. Edi mpenzi wangu, mashalala. Bado bebe, vipi wewe? Ah, na kufikiria wewe tu hapa. Natamani hata kama ungelikuwa upo karibu yangu, nimekuralia kifuani. Ah, unizidi mimi. Natamani kama ningekuwa nipo katikati ya mapaja yako muda huu na kula tamu yako. Huku nikiwa na nyacho za kukifuani. Edi, unanloesha mwenzio njoo basi. Siwezi kuja leo ila ila usijali kesho na usiku pia na na zawadi yako. Kesho naona mbali bwana. Toroka uje. Nimekuwaza sana mpaka ngo yangu ndani imelowa. Vumilia tu bebe. Nilimjibu na muda huo huo nikashtukia mkono umegusa mtalimbo wangu ambao ulikuwa umesimama kwenye box ndani ya shuk. Kutokana na tulivyokuwa tunazungumza na, na Debora kwa njia ya ujumbe mfupi Nikaikuwa na kutazama kumbe Juanita alikuwa anantazama wala hajalala. Unashita mwanamke gani? Naona kabisa mpaka unasimamisha. Aliniuliza huku akiamka na kukaa kitako. Na kuuliza Edimuni unachata mwanamke gani sasa hivi mpaka nilileko tunasimama? Mnachati ujinga gani huko? Kuna shida gani kwani nikichati au nisipochati Juanita? Hmm? Kwani simu ni yangu? Na mbona sauti nimeitoa wala hakuna kelele yote ile? Badala ya kulala unachata mwanamke, unachepuka sasa ndio? Nipe simu ni muone huyo balaya asiye kufanya ulale saa hizi ni nani nipe alitaka kunipola simu lakini nilikwepesha na kuficha nyuma mgongoni safari usidhani kwamba nitakuruhusu ufanye unachotaka Juanita oh kumbe mimi naenda kwenye huduma kuimba wewe huku nyuma unaendelea na mambo yako si ndio unatumia mwenye huo kufanya uchafu wako huduma hudumani <laughs> Juanita bulala Ustake nianze kuongea ambao nimeanyamazia tu muda wote. Sipendi kabisa kupigiza na kelele tena sasa hivi. Sio maisha mazuri sana. Mambo gani ambayo unayoanyamazia? Unafikiri kwamba mimi nafanya uchafu kama wewe? Sinaga mambo ya kizinzizinzi mimi. Asubuhi mpaka jioni nipo kwenye huduma na angaika kutafuta pesa. We umekaa muda wote tu hapa nyumbani. Hata kazini uende kazi yako kuleta tu wanawake tu ndo kilichobakia hicho nadhani si ndio? Aliongea kwa jaziba, nikamtazama Huko nikitabasamu na kutikisa kichwa kumsikitikia tu. Usiku mwema. Niliamua tu kuishia hapo. Nikavuta shuka na kulala. Nikageukea upande mwingine huko mesi za debola zikiendelea kumiminika tu kwenye simu yangu baada ya kuona kimya simjibu. Una nani sasa sinazungumza na wewe? Juanita ambaye kama kawaida yake ise anapenda sana kelele. Alinitikisa tikisa akiwa hataki kuona na pumzika mpaka yeye aonekanike mshindi. Enough Juanita, enough. Nikimwesha imetosha Juanita imetosha. Nilishikwa na hasira kali kuli kweli nikamkaribia huku nikiwa na inuk na kukaa kitako. Unakuwa mkali kwa sababu nakwambia ukweli. Eh? Kwa sababu nimejua uchafu wako, si ndio? Alipanda juu kwa jasba. Mimi naona ni mchafu. Na nalianza. Siwe na mchugajoka ambaye mnafuatana kama ngombe na mkia wake. Unapata zambi kumzungumzia vibaya na kumzushia mtumishi wa Mungu. Unapata laana. <laughs> Vipi apate laana? Kwa haya hapa. Sikutaka kuongea lakini umenilazimisha niongee. Hebu shika tazama hizo sio laana hizo. Nilimpa simu nikiwa nimemfungulia picha zao azione. Nikicheza na video ya dakika mbili ikiwaonesha wapo hotelini yeye pamoja na mchungaji kwenye bwana la kuogelea wakiwa hapo kwenye maamba mazito sana. Akatoa macho. Nikamwona kinyoya akajifanya kama vile hazioni vizuri. Alishikwa na kigumizi. Sio hilo tu, jingine ile hapa. Nikamnyanganya simu na kumwekea zile sauti nizo kazi mbali kodi wakati simu yake ilipokuwa imejipiga kwangu kwa bahati mbaya nisikilize Dimundi unajua unajua ilikuwa hivi sihitaji kusikiliza 
ndio maana haukunisikia nikiongea chochote kile. Nimeshasa nilivurudi mapema wakati ulisema kwa mlisema kwamba mnakaa huko wiki moja mpaka mbili. Sijajua hata nikile chochote kiwaisha mapema namna hiyo. Siku mwema. Nikalala na kugeukia upande wa pili huku nikiwa navuta shuka mpaka kichwa. Lakini mmewa Joa, sitaji neno jingine. Nilimkatisha akajikolesha kabaki ikiwa amekaa kitako kunami nikiwa naizima simu yangu kabisa. Basi usiku liisha msikilizaji. Kulikucha mapema asubuhi. Nikafumbua macho na kuamka lakini sikumkuta kitandani. Nikajosha na kushuka kitandani taratibu. Nikajitazama kwenye kioo cha kabati langu na kwenda sebleni kwa ajili ya kuweza kunao uso wangu. Nikakutana na Debora ambaye alikuwa anafagia akiwa mfaga uni kubwa na lefu kama kawaida kwa sababu ya mke wangu amerudi. Habari ya asubuhi Debora. Salama tu za tangu jana. Njema kabisa. Huyu ameenda wapi Kakuaga? Hapana nimeona ikiwa ametoka tu amevaa kabisa. Oh. Jana ukanifanyaje sijapenda? Nini ambacho kupenda? Nikamuliza nikimvuta mkono na kumshika kiono. Ukujibu message zangu. Mwanzo usingizi nilikosa kabisa sijalala hata vizuri na kuwaza tu wewe. Naona maisha yameshaanza kuwa magumu tangu mke wa Rudi. Usijalini muda tu. Na zawadi yako ngoja. Nikamwambia nikimwacha mwenyewe koridoni, nikaingia chumbani na kutoka na boksi la zawadi nikampa. Kuna nini huko? Fungua tu. Nikamjibu akafungua na kutabasamu. Chupi jamani. Uwe nyingi mbona? Zote zote zangu za kwako. Sasa nimemletana ni mwingine. Asante nzuri hizo. Alinikumbatia msikilizaji. Kazijaribu. Naenda kuzijaribu sasa hivi. Alitaka kuondoka nikamshika mkono. Vipi unazijaribu mwenyewe? Nikamuliza akacheka na kunivuta mkono tukaingia chumbani kwake taratibu akataka kuvua gauni lake lakini nikamzuia na kumvoka mikono yangu kisha nikaanza kumvalisha hizo moja baada ya nyingine. Ingawa zililingana kasoro langi tu zilikuwa na tofauti zao lakini zote nilimvalisha ikiwa ni gear tu ya kupata tamu yake asubuhi asubuhi. Nikimvalisha kimtindo na mvua kiuchokozi akabaka na cheka cheka tu mwishowe nikafuata mlango na kufunga kwa ndani akawa amevaa kiupi ya mwisho kabisa nyekundu. Akirudi je? Atatukuta. Nilimjibu na kumsogelea karibu nikamshika kiuno akiwa anasidia na kiupi tukatazama na usoni. Asante sana kwa zawadi. Ni nzuri sana nimezipenda. Usijali vipi na mimi naweza kupata zawadi marumu ya asubuhi zawadi gani usijifanye ujue bora naogopa asije karudi aka nimwekea kidole kinywani kumzuia asendelee kuzungumza kisha nikaanza kumshusha kiupi taratibu kabisa habari za mke wangu juanita kama atarudi au hatarudi hazikuwa kichwa ni mwangu tena nilichoanza ni benzi tu bola ambaye nilimnunulia zawadi ya vyupi za kutosha yani kimchokoza chokoza tu ili anipe cha asubuhi kabla ya chai. Ni maisha ambayo sikuwa nimeazoea hapo awali, sikuwa kabisa kuwa na mwanamke yote nje ya ndoa yangu lakini nikajikuta nikiwa nimeingia tu kwenye mduara huo kutokana na mke wangu. Alianzisha. Nikitaka kulipa kisasi lakini nikazama mazima kwa sababu haikuwa tena mara moja. Debora alisogeza midomo yake kwenye midomo yangu. Tukaanza kunyenyana mate, tukiwa tumesimama. Siku hizi naye akilifanya zoezi hilo kwa ufanisi ambao hapo awali ilikuwa ni geni kwake alikuwa akiishia kwa chama tu mdomo bila hata kujua afanyaje eh, akajitoa kwenye midomo yangu tukabaki tukanatazamana Edmundi aliongea kwa sauti ya chini na mdebola natamani kubaya nyumba yako natamani kuzana wewe mbona bado mapema sana ndebola kwanza mambo kama saa siku ikitokea ukaniacha nafikiri kwamba nabaki na kumbukumbu gani siwezi kuacha usiwaze hivyo nilimjibu nikiwa niko bize kumbusubusu nikishusha midomo yangu mpaka kifuani kwenye matiti yake makubwa nikianza kunywa taratibu yote mawili nilishika moja moja na kubana kama vile nilikuwa nauma maziwa bila hata kumuumiza na kuanza kuchezesha nchi ya ulimi wangu kwenye nchi zake unanidanganya wakati una mke wako ebola hatuna muda tutazungumza baadaye Nilimjibu na kungeuzia anipe mgongo akainama kashikilia kitanda mguu wake mmoja nikaupandisha kitandani kisha nikavua tu suruali chini t-shirt nikabaki nayo juu nikaulengesha mtani wangu kwenye kisima chake taratibu na kuuzamisha ukaingia kwa tabu kidogo kwa sababu hakuloana vya kutosha ukaingia kichwa tu ambacho nilianza kukisugulia pembeni pembeni kwenye kuta za kisima hicho na kuingiza kabisa mtani mpo ukazama robo nikaendelea kusukuma sukuma tu kunikiwa nimemshikilia kiono eh hey, edi jamani jamani oh. alalamika huku akiwa nageuka na kunitazama na kubana makali yake makubwa ambayo 
yalinipa joto joto hivyo wakati nikiwa na sukuma rungu nilikuwa nimezama lot baada ya mwanada huyo kuloana kabisa na nikaongeza speed dakika zikasonga hatimaye dakika kumi nzima zikakatika tukiwa tupo kitandani kabisa amelala kifudi fudi na kudibilia makali yake makubwa nami nikiwa nipo kwa nyuma kwa juu nikali mempanda kama vile mbuzi na bebelu e, na sikutaka hata tufike mbali sana kwa sababu ya Joanita ambaye muda wote anaweza kurudi kujoraha nilipoka limenibana nikachomoa lungu langu na kuachia kojo lile jeupe kama maziwa na zito ambalo lilimwagika kwenye makalio na jingine mpaka mgongo oh nilishia pumzi ndefu baada ya kushusha mzigo wa dhambi uliokuwa umenilemea asubuhi asubuhi eh nikiushushia nje asijaka akanitegeshea kweli aise na kushika mimba likawa ni baraja jingine mbona mwamwaga nje jamani ah nimekosea tu bahati mbale bola asante kwa mahaba yako Nilimbusubusu mgongoni na kushuka kitandani kavaa suruali yangu nikamwacha amelala kifudi fudi huku akiwa na hema nikampiga busu la hewani na kutoka chumbani kwake taratibu moja kwa moja nikaelekea chumbani kuvaa taulo kisha nikaenda bafuni kuoga kabisa nilipomaliza wakati nilejea chumbani kwangu nikasikia mlango wa sebleni ukiwa na gongo na muda huo ukafunguliwa nikamwona mke wangu Joanit akiwa naingia huko akiwa kama amevurugwa na Lia hivi jamani mimi nilikwaje nikatembea na lile liji baba jamani 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 Alipiga mayo kwa sauti kali huku akiwa anajitupa kwenye kochi ni sofa kubwa kwa asiri. Kuna nini tena Joanita? Gribidi nimfuate kumsikiliza nijue kuliko jamani nakufa mie. Mtoto wangu nitamwachia nani mme wangu mimi? Eh? Alipiga mayo huku Debora naye alikuwa yuko chumbani akitoka haraka haraka huku akiwa anakuja kujua kuliko. Kuna nini tena jamani dada? Debora naye aliuliza baada ya kutoka chumbani. Joanita, nini tatizo mbona alia peke yako? Mbona sikuelewi? Nikamuuliza. Nimelivaa jamani. Yule baba kumpe ni muhuni tu. Amenipa bala jamani mie huyu. Ningejua ningetulia tu na wewe mume wangu. Tamaa ya mali na pesa zake na gari aloniaidi kununulia fimeni ponza jamani alilia. Anazunguza nini kwani kaka Edi? Debora aliniuliza huko akiwa anaipandisha pandisha kanga yake vizuri. Kuna nini kwani kimetokea jua nitaebu funguka? Nikamuliza badala ya kunijibu nikamwona akipiga magoti mbele yangu. Mume wangu, nisamee jamani, nisamee mungu wangu. Nimekosa mimi, nimekosea sana kutoka nje ya ndoa yangu. Ni kweli kwamba nilikuwa natembea na mchungaji mkuu wala hata hujasema uongo na kumbe ni muathirika. Amenipa ukimwi jamani, nitaishije mimi? Oh, nani aliyokuambia barizo? Nilishtuka. Huko nikipiga mahesabu kichwani ni lin mara ya mwisho nilishiriki tendo la na Joanita. Ili linganishe na nilin alipokuwa ameanza mahusiano na kimapenzi na mchungaji huyo. Moja nikukumbushe kitu bwana Edi Bundi, umetembea na mkao mchungaji. <laughs> <laughs> Kuna mtu ambaye anayemfahamu ameniambia, "Umeenda kupima? Siwezi kwenda, napataje nguvu hiyo?" Huyo aliyeniambia amenipa maelekezo yote kumaanisha kwamba anamjua mchungaji mkuu kwa kila kitu. Ni mwanamke au mwanaume? Ni mwanamke. Unamfahamu? Hapana simfahamu ila yeye anaonekana ananifahamu mimi. Hmm. Niliguna nijisi kitu. Nikakimbilia chumbani la kalaka ili kuchukua simu. Nikamwacha Joanita anambembelezwa na Debora pale Seblen na ndipo nilipokuta simu yangu ikiwa ipo kitandani ikiita. Huyo huyo ambaye nilikuwa nimepanga kumpigia ndiye ambaye alikuwa amenipigia simu. Hakuwa mwingine alikuwa ni mama mchungaji. Nikapokea na kuweka sikio. Edimundi. Ndio ukanichunia tangu jana. Hamna mambo yalikuwa mengi si kweli. Kwema lakini. Kwema tu vipi mkeo anahali gani? Ni wewe ndio ulimwambia habari hizo? Ndio ni mimi na sio yeye tu. Hata bwana hapa nimemdanganya kwamba mkeo kwa ni mwathirika kwa sababu alikuwa anakanusha kwamba hajatembea naye na nikamtafutia tu mashahidi fake nikamwona amevurugwa hapa ise na sio hilo tu kumbe kuna kabiti amekapa mimba huko kama wanafunzi yani hapa kapigiwa sima kama makuu ya kanisa uchungaji amesimamishwa tunatakiwa tuhame kwenye nyumba ya kanisa na kurudisha mali zote za kanisa majanga matupu hey poreni sana ise asante ila usiache kuja kunitembelea jana nimeenjoy sana edi yani Nilijiona kama kijana mdogo yani. Austeri mwa mchungaji. Nilikataza kuniita hivi. Kabla jamaa zote si yake nikamkatia simu na kuizima kabisa kisha nikarudi Sebleni kumwangalia Joanita. Nikamkuta bwana Alia. Joanita, nisamee mume wangu, nisamee sana. Mwa mchungaji ndiye kupigia simu. Hakuna chochote kile. Hakuna ukimwa rani. Usiendelee kulia. Mwa mchungaji ndiye kalipigia. Mkabuguku. Alitoa macho akiwa haamini alichoka na kusikia kashtuka. Ndio. Kwani anajua kama mimi nilikuwa natembea na mmewe? Anajua kila kitu. Na sio anajua tu. Tunajua kila kitu. Yalimjibu akainama akaangua kilio mara mbili zaidi ya kile cha awali. 
Nisamee mimi wangu jamani nisamee. Alipiga magoti tena akitambaa chini. Debora akanikazia macho na kuondoka kwenda chumbani kwangu na wakati huo mlango uligongwa. Nikaenda kufungua alikuwa ni jilani amerudi na mtoto wetu Eric ambaye alipomwona mama yake analia. Akamkimbilia na kumkumbatia, "Ama mbona unalia? Nimemkosea sana babako, niombe msamaha Eric." Joni taina ya kumwambia mtoto, "Shemeji msamee mke wako ndio binadamu wote tumeombewa makosa." Jilani aliongea kwa masikitiko. Nikamshika Juanita na kumuinua nikamkalisha kwenye kochi taratibu. Acha kulia mbele ya mtoto Juanita. Nikampa leso ajifute machozi. Siku inayofuata kulikucha mapema asubuhi nikafumbua mati na kukuta Juanita hayupo. Usiku mzima tulipolala alikuwa akiniomba tu msamaha mpaka akapitwa na usingizi. Akiwa haamini kama nimemsamea mara. Nikasikia kelele sebleni kati yake na Debora. Nikaamka haraka haraka na kwenda kumkuta tazama. Hizi chupi umezito wapi? Edimundi mimi wako. Jalini nunulia kwa ni vipi? Yani mimi wangu mimi akunuliwe chupi? E, hey, wewe usipona jivinjali huko. Unapata wapi jeuri ya kunijibu na fataka wewe? Mimi mama mwenye nyumba kama wewe sasa hivi. Unasemaje wewe? Juanita alimfuata kitaka kumpiga. Hey, hey, kuna nini tena hapo? Mbona asubuhi asubuhi marumbano ya nini tena? Si huyu hapa mkeo. Kuona najaribu chupi zangu mpya chumbani kwangu basi etikaanza kunionea gele. Anaulizwa kama nimezito wapi? Sema mwenyewe, ujanunulia wewe au umenunulia? Eh? Mwambie ukweli mkeo alipoondoka nani ambaye alikuwa anakufariji kukupa mambo mazuri hapa? Mwambie. Debora aliongea kwa kana binua midomo, nikamwona mke wangu Juanita akinywa ghafla. Kwa hiyo kumbe Edmundi ulikuwa na mwasiro na huyu. Ningefanya Juanita. Na Debora ndiye aliyejali habari zangu mimi. Oh, sawa. Una haki kabisa. Nimesahau kama mimi ndio chanzo kabisa matatizo yote haya. Sema nini? Aliongea na kwenda chumbani mbio mbio akajifungia na kuanza kulia nikamtazama Debora. Kwa hiyo tunafanyaje Edmundi? Hmm? Utanichagua mimi au huyo mkeo? Mimi nafikiri mambo ya sio makubwa Debora. Tunaweza kuishia hapa tulipofikia. Ukanileta na majukumu yako kama kawaida. Sihitaji tena migogoro yako kwenye nyumba yangu. Imetosha. Basi sawa, nipe jikoni. Alinjibu kwa kibinua midomo nami nikatikisa kichwa kusikitika. Siku zikaenda kama wiki hivi. Dani purukushani zilikuwa ziishi kila siku jambo jipya. Debora sasa alikuwa juu hashikiki kwa mke wake kwa mke Juanita. Akimpa ikaheka kwa sababu yangu mimi. Kwa sababu sikutaka kuendelea kile ambacho kichwa kitu kimeanza. Alinigusa kwenye mboni ya jicho langu asi alipoanza kumtesa tesa mwanangu Eric. Akimnyima chakula pindi tunapokuwa tumetoka. Mimi nikiwa sijakutana tena kimwili na Juanita tangu aje. Nikaona isiwe taabu. Nikampa pesa nyingi tu na kumruhusu aondoke akafanye biashara au kitu chochote kilichokitaka. Laki tano zime pamoja na kupanga chumba mwanada huyo akaondoka kishingo upande huku akiapa kuwa ataendelea kulipigania penzi langu hata huko aendako. Ikabidi nibaki na familia yangu, mke wangu Juanita na mtoto wangu Eric. Juanita alibadilika sana kwa mtu kutulia nyumbani. Anayefanya kazi zake zote kwa wakati. Hata simu ilikuwa ni kama mwiba kwake sio kama awali. Akajitahidi sana kurudisha penzi upya lililopotea kwangu lakini alikuwa kama awali ese. Nilimkubali kama mke wangu ila mapenzi yangu kwake yasinge tena kufanana na yale ya awali kabla ajentendea mabaya. Mwisho. Ja, mwisho. Asante kwa kusikiliza mkasau mpaka mwisho. Na mimi nimeburudika, umesisimka mwili na umejifunza pia mabaya. Ya kwenye simulizi usiaige. Memo ya chukue na funzo libebe. Simulizi nayo fuata kutoka kwa bwana Elia Gwaje ni simulizi inaitwa Desire. Yaani tamaa au shauku. Inaanza kuandaliwa baada hii kuisha hivi ninavyosema na maliza inaanza sehemu ya kwanza ya Desire kuandaliwa. Kwa kama ipata hii basi itafute desire inaitwa shauku. Mtunzi ni huyu. Kama mjasikia tili death kai sikilize. Jamaa anaandika. Batishi anajua. Ni mwendo wa mapenzi tu. Lakini kwenye swala la ugaidi kule upelelezi ujasusi tutakata matamurumbi kwenye story mpya inaitwa skendo. Skendali inaita mwenyewe. Skendali. Ni ndani ya simulizi mix tunaanza kuzipata kwanza kabla sija YouTube. Kwa hiyo narudi simulizi mix hapo iko pale Play Store. Ekso VIP yani ukiingia kule kwa follow kama umeipata kupitia siku YouTube sisi simulizi mix ukienda kule simulizi ya desire ipo skendo ipo ndani ya SMX hapa kama mwisho. Kule inaanza kuremba kule ni SMX hapo iko ndani ya Play Store. Chukue na hiyo. Simulizi mix YouTube channel ni simulizi mix subscribe tutaendelea kula maburudani kama hiyo. Tukane sehemu ijayo. Sikose kitu. Au sio bana. Ya. Ciao.